Good morning. I'm sorry. My connection fails. Okay. Hello. Hello, everyone. Can you hear me? Good morning, teacher. Good morning. Welcome. I'm so sorry. My connection fails. <laughs> Okay. Yeah, I'm sorry, but I'm here, everybody. Welcome to the class. How are you? Uh huh. How are you, everybody? Very good. And Very you? Good. Excellent. I'm happy to see you here, everyone. Welcome. And thank you so much for being on time. Excellent. Um, what's Teacher, the weather like? Oh, pero como un minuto, quizás volví a entrar. Yes, I'm sorry. Eh, se me desconectó la llamada. Sorry. Igual Mike. a mí me sacó de un solo, teacher. Yeah. Yeah, <laughs> I'm todos. sorry. A todos, right? I'm sí. sorry. But here we are. Okay. So, welcome, everybody. Welcome, welcome. Okay. Let's see. ¿Cómo va la plataforma? Bien, pro, uh -huh. eh, teacher, eh, yo no le entiendo una. Este, okay. no, oh, no entiendo. Lo estuve intentando y no, no, no me parecen buenas. No sé si puedo enviarle eh, un ejemplo para uh, que me indique. Yeah, sure. Envíe el screenshot eh, ahí al grupo, please. Y uh -huh. así podemos ayudarle. No worries. Bye, bye. Está bien. Yes. So everyone, ¿y los demás? ¿Cómo van con la plataforma? Ajá. Una pregunta. Eh, ¿Es el que mandado ayer o de lo de la sección 3 con el examen? I'm sorry, can you repeat? Eh, ¿Lo de la plataforma que está preguntando es el link que mandó ayer? O lo de la plataforma, lo de la sección 3, examen. No, listen, everybody. Ayer yo les compartí un link, right? Pero en el link yo les decía, les comparto este link por si quieren practicar, right? Cuando Pero yo les... Para escuchar las pronunciaciones, ¿verdad, teacher? Exacto. ¿Cómo se pronuncian? Exactly. Miren, cuando les mande ese tipo de links, yo siempre se los mando como una opción extra, como una extra practice. Por eso siempre les coloco ahí si quieren, ¿ok? I mean, esa no es como una tarea, esa no es como que es obligación y que tienen que hacerlo. No, ese es solamente opcional, es solo para una Yo lo extra hice, practice. Excelente. I mean, si lo hicieron, super good, porque eso les va a ayudar a ustedes. Pero es como que no es una obligation. La única obligation que ustedes sí tienen es la plataforma. Yo lo estuve escuchando y todo, pero no lo resolví. Por eso es mi duda. No, it's okay. Porque realmente no es que yo quería que resolvieran los ejercicios. Quería que ustedes escucharan la pronunciation, que creo que es lo que más nos está costando ahorita. Así que por eso les coloqué ahí, que solo era una practice para que ustedes practicaran nationalities and countries. That's it. Okay? okay. Uh, I'm sorry, okay. teacher. Uh, ya envié el, 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 la captura ayer. Ok, thank you. Vaya, look, lo que está apareciendo en su ejercicio ahorita es algo que de hecho es lo que vamos a ver en la clase el día de hoy. Así que lo que podemos hacer es, veamos la clase y al final de la clase trate de resolverlo ya cuando hayamos okay. explicado uh -huh. el topic. Y si aún así no, le, no sabe cómo resolverlo o siempre le da error, entonces ya le voy okay. a ayudar yo. Okay. No se preocupe. Está bien. Gracias, okay. teacher. You're very welcome. Okay, everyone, just a reminder, please, full names. Quiero ver sus full names and sus usuarios, please. Remember, full names, full names, así como parecen en su DUI. That's the name that I want to see. Okay, creo que ya la mayoría lo tiene así. Very good, very good. Por ahí veo un usuario Zoom. Please change the name. Okay, today we are going to have a lot of practice. Okay, quiero que hablemos bastante. And there was a homework. Did you Excuse do the homework? Teacher. Excuse me, teacher. Yes, tell me. Good morning. Um, I am Alvaro. Yes, Alvaro, tell me. 
como le aparezco, eh, no sé si en Zoom o, o, o en el enlace me he conectado para no tener problemas. Yo oh, cuando... no, it, it has your full name. Yeah. Estamos bien, estamos bien. Yes, no worries. Fine. Gracias. Okay. You're welcome. Okay, Good everybody. Good morning, teacher. Good morning, Carlos. Welcome eh, to the yo... class. Este, uh -huh. ¿Cómo le aparezco yo allí? Porque yo me meto al enlace pero siempre me aparece Zoom. No, no sé worries. Si es... Your full name. No, no worries. Yes. Okay. Um, remember, everyone, cuando aparezcan con su nombre incompleto como usuario, yo les digo así personalmente, right? Like, cambie okay. su nombre, please. Ajá. Uh -huh. Pero si no, por lo demás, es porque tienen su full name. Así que no problem at all. Okay. There was a homework. Hicieron la homework. Yes? yes. Yes. Ah, very good. Ya vamos a revisar. Okay. So everybody, I'm going to start, but first I'm going to check attendance. So thank you very much for being on time. Okay. If you listen, your names stay present. Aida okay. Stephanie. Álvaro Moisés Molina. Presente. Present. Present, okay. present. Thank you. Me. Ana Angelina Regalo. Present. All right. Ana Berta Panameño. Ana. Blanca Yamilet. Carlos Alberto Carpio. Carlos Alberto. Oh, it's here. Eh, siempre, Carlos, I'm so sorry. No sé qué le pasa a los micrófonos. Sí veo que lo tiene abierto, pero lastimosamente yo sí no lo escucho. Nada, nada. Pero ya vi que está ahí, ¿ok? Sí. Um, no sé si podemos, para la próxima clase tal vez, o si lo puede hacer ahorita, cambiar los headset, maybe. Tal vez lo, el micrófono es el que le está fallando. Puede probar con unos micrófonos manos libres. Por ejemplo, esos también funcionan para ver qué es lo que le está provocando, porque si lastimosamente no lo escucha. ¿Me escucha ahorita? Ahorita sí, ahorita sí. Sí, los micrófonos eran, me hacían. Ajá, ok, perfecto. Ok, Present ahora teacher. sí. Excelente, thank you, Carlos. Ok, Carlos Andrés. Present teacher. Ok, Carlos Leonardo. Carlos Leonardo. Ok. Claudia Marilyn. Claudia Marilyn. Cristian. Todo, señor. Ok, very good, thank you. Uh, Cristian Alberto. Present. Ok. David Enrique. David Enrique. Okay. Delmi Joana. Good morning, teacher. Present. Very good. Diego Ismael. Eduardo Enrique. Evelyn Araceli. Mm, se durmieron varios de sus compañeros hoy, my goodness. Fátima Pineda. Francisca Rebeca López. Present. Hazel Saraí. Present, teacher. Okay. José Emilio. José Emilio. José Emilio dijo que había tenido un problema anoche, como que lo asaltaron y, y yo, le, yo le hice una llamada para animarlo siempre a que nos conectáramos okay. y me dijo que le habían golpeado una costilla y no sé qué otra cosa, pero que ya estaba bien, dijo. Oh my God. Con el susto y no sé qué le pasó, pero algo así me, me, me comentó y por esa razón nos iba a conectar, dijo. Ok, gracias, gracias por informar. Bueno, esperemos yeah. que esté mejor, esperemos que esté bien. Tengan cuidado día. siempre, guys, donde quiera que anden, please. Tengan mucho, mucho cuidado. All right. Well, eh, 
José Francisco. Present teacher. Okay. Juan José Guevara. <coughs> Present teacher. Okay. Uh, Marcela Stephanie. <coughs> Marcela. Okay. Mario Riquelme. Marlis Giselle. Present. Okay. Marvin Ulises. Present. Máximo Martínez. Present. Okay. Nilson Baltasar. Nilson Baltasar. Pedro Antonio. Present, sir. Okay. Sonia Guadalupe. Y Yancy Tatiana. Present. Okay, very good. All right, Teacher. everyone. Yes. Dijo una compañera que ella no iba a poder estar hoy en la clase. Ayer este, le informó. Yes, Blanca. I know, I okay. know. No worries. Okay, everyone, bueno. let's start. Remember, everyone, eh, this is important. Attendance. Remember que, por ejemplo, este módulo básicamente solo dura cinco días, right? Este módulo uno. So, con un día que perdamos, ustedes se han fijado que un día vemos varios temas. Entonces, con yes. un día que perdamos, es como perder básicamente unas tres clases juntas, right? Así que, please, de verdad, consideren cuando vayan a faltar que sea porque de verdad it's important because it's an emergency, ¿ok? At the contrary, no falten. Miren ahorita, bien poquitos hay. Yo sé que es domingo. Ah, no, ¿quién no quiere estar durmiendo en domingo? Pero, I mean, esa es una responsabilidad. All right? Así que si van a faltar, que sea porque de verdad, it's an emergency. ¿Ok? Básicamente solo nos queda un día más de clase, que sería el próximo sábado. Imagine, so necesitamos estar siempre presentes así que tratemos de no faltar I'm going to share the presentation can you see the presentation everyone yes yes excellent so today is February 19 and let's start with the review about the topic that we studied yesterday a ver de qué temas se acuerdan de los que vimos ayer Personalidad, de... adjetivo. Ajá, very good. What else? Descripciones. Descripciones. Yes. Descriptions. Ajá. Number and age. Good job. Numbers, age. What else? Los números. Ajá, the numbers. Eh, la, ¿o okay, qué? Este, las banderas de ah, los países. ¿Cómo digo países? Country. Countries. Countries and nationalities. Nationalities. The one. Nationality. Countries and nationalities. I'm going to share with you the link that I share on WhatsApp's group. This was the practice. Again, this is optional is not a homework eso es para que escucharan right so you can listen to the pronunciation for example the first country is australia, ah, australia. okay listen australia can you listen to the audio yes yes australia okay a person australia. from australia what is the nationality Australian. 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 Ah, listen. Australian. 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 So then we have Brazil. 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 It's like z Brazil. So Brazil. what is what is the nationality? Brazilian. 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 Uh -huh. Brazilian. Brazilian. Okay, a Brazil. person, look at the country. Japan. 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 A Japan. person Japan. from Japan, what is the nationality? Japanese. Uh -huh. Japanese. 
Japanese. Japanese. Exactly. Japanese. Okay, then I have Mexico. 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 I know that in Spanish we say Mexico, but in English it's not Mexico, it's Mexico. 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 So what is the nationality? Mexican. 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 All right, then we have China. 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 What is the nationality? Chinese. 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 So the idea, everyone, is the link era in order to practice. So you can listen to the pronunciation, pueden ver el country y pueden ver las nationalities. Nationality. Al menos las nacionalidades que son un poquito más comunes. Complicado. Right? I mean... Y las que son un poquito más complicadas. Because, remember, Latin countries, they don't change too much. I mean, El Salvador is El Salvador. Nationality, Salvadorian. Guatemala, Guatemala. 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 So, nationality, Guatemalan. Okay? <laughs> so, it doesn't change too much. But these ones, esta sí, son un poquito más complicated. Si le dan hacia abajo, if you scroll down, there are some exercises. Eso es para que aprendan a diferenciar cuándo usar el country y cuándo usar la nationality. For example, mm. this toy, este juguete, is made, está hecho en, ¿qué vamos a usar ahí? China or Chinese? China. In this case, I need the country. Este juguete es hecho en China. China. No tendría, no tendría sentido si yo digo, ah, este juguete es, este juguete es hecho en chino. Chinese. Mm, chino is the nationality, so no, right? How about the next sentence? Tacos and guacamole are... Mexican. Mexican food or Mexico. Mexican food? Mexican. 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 So in this case, I need the nationality. Okay. Coffee, coffee is produced yes, in Brazil, Brazil or Brazilian? Brazil. 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 El café es producido en... Brasil. No, Brasil. Tendría, no tendría sentido si yo digo, ah, el café es producido café en es brasileño. Producido en Does it make sense? No, right? Yes, so, no. this movie is produced in the United States Uf. or in the American? In the American. Uh -huh. Nationality the or country? State. I need the country. It's produced in the United States. And the last one, pizza and spaghetti are Italy food or Italian food? Italian. Italian, Italian food. Italian. So this exercise is para ver, necesito una nationality or necesito un country. All right? Now, if you scroll down, van a ver otros exercises. Repito, eso es optional. Eso es solo para si ustedes quieren practicar. Look at this. Sí, Sushi. Una pregunta. Yes, go ahead. Eh, todo eso lo, está en el link que los envió ayer, ¿no? Exactly. But, todo repito, sí, este es, que es optional. A mí, a mí no me quedó lugar ayer, pero lo voy a revisar para llenarlo porque a, a mí me interesa aprender. Perfect. I mean, si quieren, úsenlo, guys. Repito, este link es optional. Y yo se los envié más que todo para que escuchen. Si ustedes quieren hacer los exercises, well, this is up to you. Ok, yo so, busqué, el, busqué el audio y no lo hallé, teacher. Por es eso. que el audio está acá. Look, ustedes solo le dan clic a la banderita. Australia. Y ah. ahí es donde se escucha. Ajá. Ok, sí, sí porque yo lo busqué y no lo hallé. No, solo tienen Como que darle clic a la sí, banderita. El audio abajo. Ok. No, no, no. El audio aparece abajo. Me refería a otro ejercicio que alguien envió sobre una pregunta de la plataforma. That's another thing. Ajá. Ok. Sí. Bien. Ok. So, esos ejercicios son opcionales solo en caso que ustedes los quieran hacer. 
si en dado caso deciden hacerlo, right, y quieren revisar si sus respuestas están correctas, solo le dan aquí en terminar y luego le dan aquí en comprobar mis respuestas o check your answers and ahí les va a decir si sus respuestas están correctas o no. Okay. Pero repito, that is optional. Lo que más me interesa de este ejercicio es que ustedes practiquen esto, Japan. la pronunciation. Escuchen cómo se dice el país, escuchen cómo se dice la nationality. That is what I want. ¿Entendido? Yes. Okay. Yes. 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 Okay. Very good. So that is a review oh. about countries and nationalities. Now let's move on to the homework. Tell me about yourself. That was the homework. Ustedes tenían que hablarme sobre ustedes, right? I want you to tell me your name, your age, where are you from, and describe physically and personality. Okay? That's okay. what I want. Now, la idea es que lo hagan like con naturalidad. Ok, so, cuando les dicen en su trabajo, son nuevos en algún lugar y les dicen, ah, díganos un poquito sobre usted, introduce yourself, ¿se ponen a leer ustedes? No. No, no, no. agarramos un papel no. y decimos, hello, my name is Clarissa, and no, we don't read. Así que durante esta practice, la idea es sonar natural. Entre menos lean, mucho que mejor. ¿Ok? So this is what okay. we are going to do. Vamos a ir a los breaking rooms. Y en los breaking rooms, ustedes se van a presentar con su classmates. ¿Ok? Y luego yo voy a seleccionar, right, individualmente. Y alguno de ustedes lo van a tener que hacer aquí en la clase. ¿Se entiende la practice? Yes. 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 In this moment... Yes. Yes. I don't want to listen to Spanish. Zero Spanish. Please. Okay? Si su classmate dice algo en Spanish, díganle, I'm sorry, no Spanish. Okay? Now, <laughs> let's go to the breaking rooms, everybody. Practice. Si se me traban o si hay algo que no saben cómo decirlo, ask. Okay? Pregunten. Okay. Let's go to the breaking rooms y después regresamos al salón principal. Let's go. Hola. Hello. Se me desconectó el audífono. ¿Qué Hello. dijo la teacher? Hello. Hello. Uh, my teacher uh, no es Spanish. <laughs> no, oh, <dice> yes. <laughs> no, no, digo que no. Se me no desconectó el audífono. No entendí qué dijo la teacher. <laughs> Ajá, sí, no, sí. ya ven, lo sorry, primero que lo sorry, digo teacher. es lo primero que hacen. Ok, teacher, no, lo but... siento, se me, el audífono se me desconectó. It's ok, pero good job, Christian, because Christian is saying no Spanish, so good. Ok, tell me, lo que vamos a hacer es hacer, presentar la homework, tell me about yourself, así que uno por uno va a ir describiendo su nombre, la edad, el country, y describiéndose physical and personality, ¿ok? Esa era la homework que tenían, así que, please, ¿quién va a ser el primero? Who wants to start? Okay. Ajá, a volunteer, who wants to be the first one? Solo uno, come on. Ok, Delmi wants to be the first one. Uh, my name is Delmi Joana. Sorney Deras Orellana. Eh, uh, I am Jerson and 
36 years old. That's Spanish. Country. English, Spanish. No Spanish, oh. no Spanish. <laughs> sorry, no Spanish, sorry, Spanish, teacher. Sorry. Uh, I am from where I am from El Salvador. Characteristic in white ice cream. Contius. Contius. Uh, cheerful. Responsible. Honest. Friendly. Generous. Loving. Kid. Hardworking. Okay. Dice que, que aprenderlo memorizado, <ríe> memorizado, sí. pero eso está más costoso. O sea, las dos últimas están más costosas. Sí. Ok, remember non-Spanish. Ajá, <ríe> my goodness. Ok, who's next? <ríe> Ajá, ¿quién sigue? Who's next? Uh, Hazel, go ahead. Yes. Mm. No. Sorry. <laughs> no sé con quién voy a hacer la práctica. In this uh, case, listen, uh, con... como están en grupo, es aquí. Aquí en la practice. Primero uno, después el otro y después el okay. otro y así sucesivamente. Ok, okay? yes. Adelante, eh, Hazel, go ahead. Um, hello. <laughs> My name is Hazel Cruz. Uh, I am 28 years old. I am from El Salvador. My char characteristics are uh, hard working, full, king, friendly, and I love to cook. <laughs> um, my eyes, black eyes. Um, no more. <laughs> Yo only contigo. that, only that. Only that, I'm sorry. Only that. Only that, okay, very good. Thank you, Hazel. Aha, uh -huh. continue, please. Who's next? Aha, uh -huh. who's next? O ya todos pasaron. Aha, uh -huh. Máximo, usted ya pasó? No, pero ¿con quién? Necesito un compañero ahí que quien diga que se punte ahí, quien para hacernos preguntas uno con otro. You, I mean, remember guys, la idea es solo presentarse, ah, no es que van a hacer preguntas. Ahorita están okay. en un grupo, imagínense que ahorita ustedes son compañeros de trabajo, right? Y se están conociendo, entonces necesitamos saber Una presentación. Qué, qué son. Exactly, entonces ahorita ya pasó Hazel, eh, Ulises también, so máximo, go ahead, preséntese y que sus compañeros lo escuchen. Ok, my name is Max. Okay. I am 30 years old. Country, I am from El Salvador. Physical characters, I am young, slim, etc. Y personality, I am Kim, I am friendly, I am for working, I am smart. Thank you. All right, very good, very good. Ajá, uh -huh. who's next? Jancy? Eh, yo ya estuve. Ok, Marvin, ¿también? Eh, ya yes, pero cuatro. si gusta, lo digo de vuelta. Yeah, why not? Do it. Ok, ok. My name is Marvin Ulises Navarro Hércules. Uh, I am 30 years old. I am, I am from El Salvador. <coughs> Physical characteristic. I am Thai, handsome, little beard, slim, middle 
age, head, personality, I, I am car, caution, grateful, responsibility, honest, friendly, generous, loving, kid, pol, polit, are working. All right. Now, you just have to memorize it, okay? <laughs> so uh, this is for everyone. Remember, the idea is to memorize the vocabulary. Now, I'm going to check one more group and let's go back to the main room, okay? So, good job, everyone. Okay. That's it. Aha, uh -huh. no more Spanish, right? Yeah. No Spanish. Uh -huh. Very good, very good. Did you finish, yeah. everyone? Not speak Spanish. Finish. Excellent. Yeah. Okay. So, time's up, and let's go back to the main room, okay? Okay, time's up, time's up, time's teacher, up. Teacher, yo no, yo no pude practicar con nadie porque con el compañero que iba a practicar se me desapareció y me quedé hablando solo y él también. Ok, no, no lo que practicar. sucede, Carlos, es que no entró al grupo. I mean, yo lo asigné a un grupo, pero vi que usted nunca entró. Si se quedan en el salón, aquí en el principal... Todos se van a ir desapareciendo porque todos van a ir entrando a los grupos que yo los he asignado. Si no ah. entran a los grupos, es por eso que se quedan hablando solos. Listen, sí, cuando... porque Ajá. a mí me habló él y cuando yo le contesté, solo, hello, my name is, y hasta allí, de allí desaparecimos. Lo... Yo quedé en la pantalla y él desapareció. Es porque él se unió al grupo que estaba asignado. Remember, uh, everyone, okay. cuando vayamos a los breaking rooms, ¿ok? A ustedes les tiene que aparecer la, la notificación ahí en sus pantallas de que vamos a los breaking rooms, right? Y ustedes tienen que unirse. Si no se unen a los breaking rooms, ustedes se van a quedar aquí como en el salón principal. Y en el salón principal no va a quedar nadie porque todos se van a unir a los grupos a los que han sido asignados. Así que sí. cuando volvamos a ir a los salones, a los grupos, siempre fíjense si les aparece como una notificación, ahí un aviso de que vamos a los rooms y usted se une al grupo al que le han asignado. ¿Ok? Así que... Okay, very good. Ok, how was the practice? ¿Easy or difficult? What do you think? Easy. Easy, very good. <laughs> no. Ah, come on. Spanish, yes or no? No. No. <laughs> Are you sure? <laughs> Ajá. Por ahí estuve escuchando algo de Spanish, pero super good porque lo están intentando y lo están haciendo bien. Así que por ahí escuché a algunos classmates en algunos grupos que le decían no, 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 no Spanish, right? Y yo digo, ok, that's the attitude. Eso es lo que quiero, guys. Entre todos tenemos que empujarnos, entre todos hay que irnos ayudando. Now, observations. Look at this. In these observations, for example, más que todo vamos a la pronunciation. Yo sé que esto cuesta, everyone, pero poquito a poco lo vamos a ir aprendiendo. For example, this word is generous. 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 No, es, no decimos generous. Is generous. 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 What is the pronunciation of this word? Kain. 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 It's not keen. It's kain. Kain. Pronunciation. Years. Years. It's not, algunos me dicen years, but no. Years. 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 Now, imagine years. que yo digo, I'm yes. friendly y responsible this is spanish so como digo e um, ah, um, i will yeah. say yeah. and okay so i am friendly and yeah. responsible 
Okay. Response. Pronunciation. Response. Oh. Uh -huh. Slang. Slang. Ah, okay. por ahí escuché que me dicen slim. Hmm. slim. ¿Lleva la letra E, sí o no? No. No, right? So, si no lleva letra E, no podemos pronunciar letra E. Tenemos que decir slim. 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 Ok. So. Slim. 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 So, be careful, everybody, porque por eso algunos se me están trabando. Ok. So, um, I was listening to some of you, everybody, and let me tell you that you are doing a very good job. Okay. Now, because of the time, yeah. I'm not going to ask to everybody yeah. to present right yeah. now. But I'm going to pick randomly Generous. some of you, okay? So I'm going to see some of you are going to present in front of everybody. Algunos van a pasar ahorita, presentarse ustedes solitos. Let me see who is going to be the one. Uh, ta -ta 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 -ta. Can you see the screen? Yes. Aquí va a aparecer el nombre del ganador. Esa persona va a presentarse, va a compartir la información que tienen en frente de toda la clase. Right? So, the winner is... Marvin Ulises. <laughs> okay, everybody, pay attention. Marvin, introduce yourself. <laughs> Microphone. Hi. My name is Marvin Ulises Navarro Hercules. I am 30 years, years old. Country, I am from El Salvador. Uh, physical, physical characteristics. I am Thai, handsome. Little beers, slim, middle, height, personality. I am calm, uh, calm, students, cheerful, responsible, honest, friendly, generous, loving, and Kin are working. Okay, very good. Thank you, Marvin. Remember, kind. 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 <laughs> kind. Okay, very good. Let's see. The next winner is Christian Alberto. Okay, Christian. Introduce your. Nice to meet you. Uh huh. Tell us. Uh, my name is Christian Alberto Santos Hernandez. Uh, age, uh, I am 27 years old. Uh, my country, uh, I am from El Salvador. Uh, pers uh, physical characteristic, uh, I am tall, uh, skinny, uh, handsome. Uh, uh, my personality, uh, I'm funny. Uh, general, uh, a little hungry. <laughs> a little hungry or a little angry? Angry. Ah, very good. <laughs> very good. Okay, thank you, Christian. Very good job. Okay, I want to listen to someone else, and the winner is Hazel. Hazel, introduce yourself. Hi, hello, my name is Hazel Cruz, I am 28 years old. Don't read, <laughs> don't read. <laughs> uh -huh. Country, I, I am from El Salvador, um, my Per personality, no sé cómo decir. 
Solo dígame, eh, I am. I am her working, fun, keen, friendly, eh, my ex, black ex, eh, only that, that. <laughs> only that. Okay, very good, very good. Thank you, Hazel. Okay, everyone, remember, no es necesario que me digan personality, I am, no, no es necesario, solo díganme, um, my, I am from El Salvador, I am happy, I'm friendly, and so on and so on. It's not necessary to say personality or physical, no, solo describe. Now, I want to listen to someone else, let's see who's the winner. Álvaro Moisés. Okay, Álvaro, introduce yourself. Hello, good morning. My name is Álvaro. I, I, I am 51 years old. Um, country, I am El Salvador. Um, I am... I am... Gorky. Gorky very much. And... I am nice, I am honest, I am kind, I am friendly, I am, I am funny. Um, only that? Only that. <laughs> okay, very good, very good. Thank you, Alvaro. Okay, let's see. Da, 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 da. The winner is... <laughs> Ana. Ana Angelina. <laughs> Who's next? Uh -huh. Ana, are you there? Hi, my name is Ana Angelina Regalo. Uh, um, thirty two years old. I am from El Salvador. Um, young, beautiful. I am beautiful. Um, short, personal, um, response. No sé si se dice responsible. 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 Um, and happy. Um, so. <laughs> Only that. Only that. Okay, very good. Thank you, Ana. Okay, because of the time, no los voy a poder escuchar a todos aquí enfrente de la clase, así que vamos a elegir randomly al último. Vamos a ver quién es el suertudo o la suertuda, right? Let's see. José Francisco, introduce yourself. Microphone. I'm sorry, teacher. Hello, my name is Jose Francisco Irreir. Uh, I am 13 years old. I am from El Salvador. My nationality is uh, Salvadorian. I am young. I am friendly. I am slim. slim. I am responsible. I am poorly. Only that. All right. Okay. Thank you, uh, okay. Francisco. Okay, okay, everyone. Good job. I liked it. Look at this. There are just some details in, uh, well, according to pronunciation. For example, this word. What is the pronunciation? Uh -huh. Everybody, responsible. Responsible. So practice, practice the pronunciation. This one, what is the pronunciation? Fun. 
fun, exactly. No podemos decir fun, decimos fun. So, I'm fun. Otra vez, la misma palabra. Hmm. Kind. 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 Okay, what about this one? What is the pronunciation? Ice. 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 Como cuando le duele Ice. algo, right? Yeah, yeah. Ice. So, ahí podemos decir, ah, el color de mis ojos. My Ice. eyes My Ice. are black, for example. Okay, so, eyes. Okay, the next one. I am El Salvador. Is that correct? I am no. No, teacher. I am from. I am from El Salvador. From. from. So listen. Si no me ponen el from, me están diciendo yo soy El Salvador. Wow. No right. Tenemos yeah. que decir yo soy de El Salvador. So from. Be careful. Si no me le agregan el from, mm -mm, it's incorrect. Now, I am working. Yo sé que me querían decir que yo soy trabajador. ¿Cómo digo trabajador? Hard working. Ah, hard working. Hard working. No olviden agregarle la palabra hard. Si ustedes hard. solo me dicen I'm working, ahí me están diciendo yo, yo estoy trabajo. o yo estoy trabajando. Eso me están diciendo yo estoy trabajando. Estoy trabajando. So, no right. Entonces decimos I am hard, hard working. Hard working. So, no olviden la palabra completa, please. Now, pronunciation. Polite, 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 so, no, polite. no, polite. don't laugh, polite. everybody, vaya pues sin reírse, polite es educado, Hola. si queremos ah, educado. decir, si queremos decir policía, es muy similar, pero es con sí. police, ah, eso sí es policía, pero Police. el adjetivo educado polite. es polite. 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 So, everybody, recommendations. Si van a usar un diccionario, um, siempre escuchen la pronunciation de las palabras. Los diccionarios, si ustedes buscan polite. un diccionario en línea, casi todos los diccionarios tienen para escuchar la pronunciation, así que siempre escuchen la pronunciation y así se las van a ir aprendiendo. Ok, very good job with the homework, excellent. Now vamos a hacer una pequeña listening practice, ok. Now, people are talking about the new friends, Ok, ellos van a describir a sus friends Hola. y ustedes van a tener que describir y seleccionar cuál es el adjetivo que ellos están usando para describir a sus amigos. Ok, sí. así que please, everybody, notebooks ready, open your notebooks, pay attention to the listening. Si ustedes creen que la respuesta correcta es serious, click in serious. If you think that is funny, funny. Now, todos estos adjectives, vamos a ver si sabemos su meaning. Este no lo hemos visto. Serious. What do you think? What is the meaning of serious? Serio. Ah, serio. are you serious, everyone? A little? Okay, very good. Funny is the same as fun. They are the same. Okay. Crazy. What is the meaning of crazy? Little. <laughs> Loco. Ah. So you are not crazy, right? No, crazy. Never. So sociable. What is the meaning of sociable? Sociable. sociable. Are you sociable? Yes. 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 Okay. Yes, yes, yes. yes. Very good. Okay. So everybody, pay attention to the audio and choose the correct adjective. Microphones off, please, to avoid interferences. Pay attention, everyone. One. 
So tell me about your new friend, Ella. What's she like? She's really neat. She's great to be with because she makes me laugh all the time. Oh, yeah? Yeah. She's always telling jokes. Two. What's your friend Lauren like? She's nice. Is she shy? Shy? You must be kidding. She tells her whole life story to everyone she meets. Three. Do you know Thomas Brown? Oh, sure. I like Tom. Yeah, me too. He makes me laugh. He's always doing crazy things. Yeah, I know. Four. Have you spoken to the new guy in our class, Luke? Yes, I have. What's he like? Boy, he's really interesting. He speaks six languages and was the top student at his school. Oh, great. No, you'll like him. He's really friendly and easy to talk to. Five. Do you and your boyfriend go out a lot, Kelsey? Oh, sure. He loves going out and meeting people. We go to parties all the time. He sounds like a lot of fun. Of course. That's why he's my boyfriend. Six. Look what my friend Mary gave me for my birthday. Isn't this a beautiful blouse? That's really nice. And she gave me a great present for my birthday, too. She loves giving things to people. Yeah, she does. And she doesn't expect anything in return. All right, everybody. Okay, okay please. <laughs> okay, I'm going to play the audio again. So everybody, pay attention, listen, and choose the correct adjective. Okay? Remember, ellos están describiendo a sus amigos. De acuerdo a la información que ustedes escuchan, ¿cuál creen que es el mejor adjetivo para describir a esa persona? That's the idea. Okay? So, I'm going to play it again. Pay attention. One. So tell me about your new friend, Ella. What's she like? She's really neat. She's great to be with because she makes me laugh all the time. Oh, yeah? Yeah. She's always telling jokes. Two. What's your friend Lauren like? She's nice. Is she shy? Shy? You must be kidding. She tells her whole life story to everyone she meets. Three. Do you know Thomas Brown? Oh, sure. I like Tom. Yeah, me too. He makes me laugh. He's always doing crazy things. Yeah, I know. Four. Have you spoken to the new guy in our class, Luke? Yes, I have. What's he like? Boy, he's really interesting. He speaks six languages and was the top student at his school. Oh, great. No, you'll like him. He's really friendly and easy to talk to. Five. Do you and your boyfriend go out a lot, Kelsey? Oh, sure. He loves going out and meeting people. We go to parties all the time. He sounds like a lot of fun. Of course. That's why he's my boyfriend. Six. Look what my friend Mary gave me for my birthday. Isn't this a beautiful blouse? That's really nice. And she gave me a great present for my birthday, too. She loves giving things to people. Yeah, she does. And she doesn't expect anything in return. All right, everybody, do you have your answers? Uh-huh. Ready? In the number one, what do you think? What is his friend like? He's generous or funny? What do you think? It's funny. Okay. Funny. Are you sure? Funny. 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 Yes, that's the correct one. The correct answer is funny. So if you picked funny, correct answer. Very good. Okay, how about the number two? What's her friend like? Talkative or shy? Shy. 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 Are you sure? 
Yeah. Yeah, mm, teacher. Pricey. Okay, number two. Okay. ¿Qué entendieron en el number two? Shy. Mm. <laughs> okay, listen, les voy a poner el number two. Escúchenlo otra vez, pero microphones off, please. Todos, microphones off. Listen, the number two. Playing joke. Two. What's your friend Lauren like? She's nice. Is she shy? Shy? You must be kidding. She tells her whole life story to everyone she meets. Okay. In this case, ah, she's talkative. Listen. El amigo le pregunta, is she shy? Microphones, everyone. So, él le dice shy. No, I mean, you must be kidding. Esa frase, you must be kidding, significa debes estar bromeando, right? Ella no es nada shy. Ella le gusta, eh? Talk and talk. So, la respuesta correcta es talkative. Okay. Now, in the number three, what about this person? Is serious or crazy? Crazy. crazy. Ah, this crazy. one is crazy. Very good. Very good. Okay. How about the number four? This person is smart or not talkative? Smart. Is smart. Yes. Very good. Ahí decía que podía hablar many languages. Right? Number five. Serious or sociable? Serious. Sociable. Okay. Algunos dicen serious, otros dicen sociable. Uh -huh. What do you think? <coughs> Sociable. sociable. ¿Por qué creen que es sociable? Ajá. Creo que es el que va a las fiestas. Exactly. En el audio decía que iban a las fiestas, que conocían personas nuevas. So, the correct answer is sociable. Así sociable. que si, si colocaron la respuesta sociable, that's the correct answer. And the last one. Generous or hardworking? Generous. Generous. Hard working, hard working. working. Okay, ¿por qué creen que es generous? ¿Por qué creen que es hard working? Porque dice que es generoso. Okay. ¿Lo demás? Trabaja duro. Are you sure? Okay, en realidad la respuesta correcta es Generous. Dice que esta persona, right, le gusta dar regalos, aunque no espere nada así de, de regreso, right? Así que the correct answer is generous. Now, I have a question for you. Imagine, aquí estamos describiendo a sus amigos, right? So, yo les puedo hacer una pregunta a ustedes. For example, uh, let, me, let me erase this. Imagínense que yo les pregunto a ustedes, what is your best friend like? What is your best friend like? Ahí lo que les estoy preguntando es, ¿cuál es, ¿cuál es tu mejor, mejor amigo, amigo del mundo? ¿Qué te gusta de tu mejor amigo? ¿Qué le gusta? Okay, listen, what I'm asking here, yo sé que si decimos what, es Where como decir qué, yeah. eh, si les digo like, es gustar, pero la traducción de esta pregunta no es literal, no se traduce palabra por palabra. So, lo que les estoy preguntando aquí es, ¿cómo es tu mejor amigo? Pero cuando digo What's your best friend like? Estoy hablando solo, listen, only about personality. Okay? So, si yo les pregunto, what's your best friend like? 
¿Cómo me contestarían? Si es she, diríamos she is. Pero si es he, decíamos he is. So everybody, can you tell me what's your best friend like? ¿Qué me diría? She is outgoing. Very good. She is outgoing. What else? She is responsible. Responsible. Ajá. Uh -huh. ¿Qué más? What else? Um, she is a little angry. Very good. She's a little angry. Uh -huh. He what is else? Uh, hard working. He is hard working. Very good. Honest? Oh, honest? No, he she... is polite. He is polite. She is honest. Very good. So, she listen. Is beautiful. Ah, puedo decir beautiful here? She is funny. Funny? Funny, yes. Now, listen. This question is only about personality. Podría decir she is tall. Is that correct? No. 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 Because tall is not about personality. Uh -huh. Smart. Smart. He's smart, yes. He is a little crazy. <laughs> <laughs> yeah, he's a little crazy. Very good. So, esta pregunta, escríbanla in your notebook, okay? What's your best friend like? En lugar de decir best friend, yo podría decir otra palabra. For example, instead of best friend, yo podría preguntarles, um, what's your mother like? O en lugar de mother, yo les podría preguntar, what's your boss like? What is the meaning of boss? Jefe. Exactly. Y aquí siempre estamos hablando de personality. Si me dicen, ay, my mother is beautiful. No, because that's not personality. Esa es physical appearance. ¿Ok? Así que, please, be careful con estas questions. Anótenla porque posiblemente en otras clases yo les pregunte, what's your best friend like? Y tienen que recordar que estamos hablando de personality. ¿Don? ¿Ya lo copiaron? Yes. Yes. Excellent. Very good. Ok, everyone. Now, let's continue. Now, this is the topic for today. Estamos ya en la section four, that basically the unit number four. And the topic for today is this. I'm not wearing boots. Boot. So, what is the meaning of boots? What do you think? Le voy a dar una pista. Es un tipo de zapatos. It's a type of shoes. So what do you Bota. think? Bota. Ah, very good. So, ¿de qué creen que vamos a hablar? Yo no, where yo no estoy usando botas. Ajá. So, vamos a hablar de clothes. What is this? Closex. Ropa, right? And colors. What is colors? Los colores, right? So, that is what we are going to talk about. So, microphones off. I'm going to explain. These are the colors. I know that some of you already know the colors, pero por si no se lo saben, los voy a pronunciar. No abran el micrófono, please. Si quieren pronunciarlos ahí, do it, pero con el micrófono apagado para evitar background. Ok, el primero, look, is black. Ok, black. Number two, brown. Brown. Number three, Gray, gray. If you see in the number two, tenemos dos tipos de escritura. Pueden colocarlo con la letter A or with the letter E. De las dos formas se puede. Lo que sucede es que con la letter A, 
Así lo escriben más que todos los de Estados Unidos y con la letter E así lo escriben más que todas las personas de Europa. Pero al final es the same. Así que la pronunciación es la misma, es gray y ustedes deciden si lo escriben con letter A o with the letter E. It's the same. Number four, the pronunciation is white. 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 Next, yellow. Yellow. Okay. Next is like the fruits. Orange. Orange. Hay un pequeño y al final. Orange. Then, red. Red. Then, pink. Pink. Then purple. 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 Then we got blue. Blue. And the last one green. Green. Okay, so these are the colors. No son los únicos, right? Sabemos que tenemos muchísimos colores, but these are like the most common. Okay? Así que copy the colors, please. O tómenle captura. And remember, al final siempre les envío la PowerPoint, so you will have the information. Now, yo les puedo hacer una question y les puedo preguntar, Everybody, what's your favorite color? So, what's your favorite color, everyone? Orange. My favorite color, red. My favorite color, color orange. Okay, let's see, one by one, porque estoy escuchando a lot. Of... Okay, color let's see, let's see. Orange. Okay, let's see, let's see, one by one. Um, Marlies, what's your favorite color? Hi, my favorite color is orange. Orange, okay. Let's see, Pedro, what's your favorite color? My favorite color is purple. Purple, all right. Um, Juan Jose, what's your favorite color? My favorite color is black and green. Green. Mm -hmm. Ah, okay. Carlos Andres, what's your favorite color? Mine a, a blue. Which one? White. Your color blue. 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 Blue is your favorite blue. color? Blue, yes. Ah, okay, very good. So everyone, these are the colors. I must, of course. For example, si yo quiero decir verde claro, solo tenemos que agregarle la palabra green, light. White. light. No, really, solo decimos light green. Si yo quiero light. decir verde oscuro, solo le agrego la palabra dark. Bl dark green. Dark okay, green. so okay. in this case, everybody is cuando queremos decir claro o oscuro. For example, como sería eh, rojo, no, let's see, un celeste, como diríamos celeste? Light blue. Light blue. Light blue. Como diría un azul oscuro? Dark blue. Dark blue. Un dark blue. Exactly. So, solo le vamos agregando light or dark. Okay? So, those are the colors, everyone. Now, ¿por qué es importante saber los colors para describir cosas? Okay? So, vamos a ver clothes y se van a ir fijando en el vocabulary y en el color. Look at the picture number one. ¿Qué está usando él? The first one is shirt. ¿Qué sería shirt. una shirt? Like a 
camisa. Camisa. Ah, camisa formal o una camiseta. What do you think? Forma. Exactly. Very good. Okay, so una camiseta formal sería shirt. Si yo quiero agregarle el color, entonces el color siempre va a ir antes. Entonces voy a decir white, white shirt. shirt. Si ustedes me dicen así como que, ah, es una shirt white, no. El adjective, en este caso el color siempre va a ir antes. ¿Ok? So, voy a describir la siguiente artículo de ropa. Mantengan los micrófonos apagados, please, para que escuchen la pronunciation. Y si tienen preguntas, entonces al final vemos. No worries. So, él está usando una shirt. White shirt. Then, una tie. Tie es la corbata, right? Más que todo la usan los hombres. Tie, that's the pronunciation. Black tie. Then, suit. El suit se refiere al traje, a todo el traje. Entonces ustedes dicen, hey, voy a ir a una boda, tengo que usar un suit. Es decir, un traje. Right? Then, tenemos pants. Pants. Son los pantalones. ¿Qué color son? Black. So, black pants. Then, we got shoes. Shoes. So, esto es todo lo que él está usando. So, white shirt, black tie, black suit, black pants, black shoes. Ahora veamos la picture number two. Sobre ella. She is wearing a blouse. Es una blusa. ¿Ok? Las mujeres no se les dice shirt, se les dice blouse. ¿Ok? No se alcanza a ver bien, pero es white. Ahora, ella está usando una jacket. ¿Ok? En Spanish, nosotros entendemos como jacket, como una chaqueta de cuero y cosas así. But not really, ¿ok? Si ustedes están hablando como de un saco, que eso es que usan las personas, o un blazer, esos también se conocen como jacket. Also, she's wearing a skirt. Skirt. And, fíjense en los zapatos. En este caso no decimos Shoes. Vamos a decir high heels. Porque estamos hablando que son zapatos de tacón. High heels. So basically, esto es lo que ella está usando. Vocabulary. Preguntas. Is it clear this vocabulary? ¿O hay alguna palabra en la que tengan dudas? Porque en la, en de la ropa, uno dice camisa blanca, pero en inglés se usa primero el color y luego... Eh, exacto. Y después... Y luego... Exacto. Eso es algo que tienen que tener en mente. Siempre el color va a ir antes. ¿Ok? Por ejemplo, black shoes. O si decimos blue jacket. Siempre vamos a decir el color primero. Por ¿Eh? ejemplo, quiero decir, mis ojos son cafés. Ok, in this case, be careful, everybody. Voy a explicar eso. Todos micrófonos apagados, please. Vaya, con respecto a eso, veamos lo siguiente. Uh, lo voy a anotar acá. Fíjense bien. Si yo estoy hablando de un objeto, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la ropa. Yo digo... Eh, I'm wearing, estoy usando, eh, for example, a, what? a blue dress, for example. ¿Qué estoy diciendo aquí? Un vestido azul. Pero si estamos hablando de los ojos, yo digo, my eyes are blue, for example. 
Entonces, aquí el color va al final. ¿Por qué? Porque yo tengo el verbo to be. El verbo to be me los está separando. Right? Entonces, ahí sí no puedo decir my blue eyes. No. Si no estuviese el verbo to be, entonces sí, por ley tendría que ir acá. Mis ojos azules. Pero si tenemos el verbo to be, entonces decimos, mis ojos son azules. Teacher, give me yes. a second, please. Give me a second, please. Yes, go eh, ahead. Quiero, quiero contestar una llamada, por favor, es importante. Oh, yeah, good. Do, okay, okay. do it, no problem. Así que, everyone, si ustedes tienen el verbo to be, entonces el color va después del verbo to be. Lo mismo con esta oración. Si yo quiero decir, el vestido es azul, ¿Cómo lo diría? El vestido es azul. Sí. The dress is blue. The dress is, The dress is blue. blue. En este caso, si se fijan, tengo el verbo to be. Es. Por lo tanto, el color va después. ¿Ok? Así que, regla. ¿Tienen el verbo to be? Ok, el color va después. Pero si no tienen el verbo to be, el color va a ir antes. ¿Clear? ¿Yes? Ok. Now, let's see the next vocabulary. Este vocabulary, si se fijan, es un poquito formal, right? Si se fijan, ellos están vestidos de una forma muy formal. ¿Qué pasa si no nos queremos vestir formal, sino que andamos un poquito más casual, right? Look, she's wearing más a casual. hat. Ok, hey. hat. Mantengan los microphones off, please. So, hat es como un sombrero. Si se han fijado los sombreros que utilizan los mariachis o cuando hace mucho sol, también se dice hat. Ok. Este es un gorro, también se dice hot, ¿ok? Then, para el frío, una scarf. Scarf, las que se colocan en el cuello, so una bufanda, right? That is scarf. Then, look at here, we say raincoat. Podemos decir raincoat o solo coat, right? Este es más como un abrigo cuando hace mucho frío. Si el frío no es tan fuerte, entonces decimos solo sweater, como un suéter. Pero en este caso, digamos que hace mucho frío, entonces decimos un raincoat o solo coat. Then, en las manos, ella está usando gloves. Gloves. Ella no está usando pants. Pants es como para decir pantalones un poquito más formales. En este caso, ella está usando jeans. She's wearing jeans. And she is wearing oops, boots. Ya va a aparecer, pero es boots. How about him? He's wearing a cap, no es un hat, es una cap. Ahora, cuando la camisa no es formal, sino que es como una camiseta, ya no decimos shirt, decimos t-shirt. T-shirt. Él está usando shorts. En este tipo de, de zapatos son sneakers. Nosotros en Spanish decimos Tenis, but in English is not correct. No vamos a decir tenis, vamos a decir sneakers, sneakers, ¿ok? También él está usando socks, socks, ¿ok? So, is it clear this vocabulary, everyone? Yes. Is it clear? ¿Se entiende este vocabulary? Yeah. Yes? 
Yes, yes. Yes, yes teacher. Ok. ¿Cómo les gusta más yeah. vestirse? ¿Como las primeras fotos o como estas? Un poquito más casual. A mí casual. como la segunda. Más casual, más casual. A little bit more Muestra. casual. All right. All right. Both? Ok. Now. Por cierto, haciendo vestido. <laughs> All right. Now, let's see the last vocabulary. Pay attention, please. Cuando ustedes van a nadar a la playa, right? Ustedes necesitan swimsuit. Swimsuit. No decimos suits. Decimos suit. Swimsuit. Que son los trajes de baño. Tanto para mujeres como para hombres, en ambos casos decimos swimsuit. ¿Ok? Also, las mujeres usamos dress. Dress. Y belt. Belt. So, this is an extra vocabulary. ¿Se entiende? Is it clear? Yeah. Yes. Ok. And the last one, about shoes. Normalmente, cuando los zapatos son como formales or something like that, simplemente decimos shoes. Shoes. A los zapatos deportivos, otra vez, les decimos sneakers. Sneakers. Zapatos de tacón alto, high heels. High, yeah. high heels. Then we got boots. 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 Then slippers. Slippers son las pantuflas. Slippers. And the last ones, las que andamos en la casa, right? Flip flops. Flop. Flip flops. Okay? So this is vocabulary about shoes. Clear, everybody? Yes? Yeah. Okay. Questions so far? Yes. Yo todavía estoy anotando esto, teacher. Okay. Remember, I'm going to send the presentation so you can get the information. Also, you can take screenshots. No worries. Now, I can ask you a question. Pay attention here. Microphones, microphones. Okay. I can ask you the question, for example, what are you wearing today? If I ask you, what are you wearing today? Me refiero a qué están vistiendo. ¿Qué andan puesto? Y la respuesta sería, ah, I am wearing, oh well, podemos usar constructions, please. I'm wearing, for example, in my case, well, I'm wearing a um, light blue blouse, right? I'm wearing jeans and I'm wearing flip-flops. Ok, so estoy describiendo what I'm wearing. Juan José, do you have a question? Hello, teacher. Una pregunta, y en caso, digamos, de que andemos, o cómo se pronuncia o dice centro. I, um, what is it? Centro. Oh, centro. Ok, that is tank. I'm going to share a picture in the next uh, practice para que ustedes vean cómo se dice centro. Ya lo vamos a ver en la siguiente picture. No worries. But it's like tank. Ya lo van a ver. No worries. Ok. So look. I'm wearing. Eso significa yo estoy usando. Yo estoy vistiendo. Now, there is a common mistake in this practice. Remember que tenemos un verbo que es use. Y tenemos el verbo wear. Use significa usar. Pero cuando decimos use, es cuando nos referimos a usar un objeto, como un teléfono. I use the computer. I use the book. So estamos usando un objeto. Pero cuando nos referimos a usar de vestir, tenemos que usar el verbo wear. ¿Ok? Now, 
Otro common mistake is, for example, puedo decir, I'm wearing a jeans. ¿Podría decir eso, everyone? I'm wearing a jeans. Yes or no? no? Why not? It's in plural. Very good. It's in plural. So I cannot say a jeans. So, eh, Álvaro, do you have a question? Si quiero sustituir teacher, que es camisa informal, por playera. It's the same. T-shirt. Mm -hmm. I mean, in English it's the same. We say always t-shirt. Siempre que sea una camiseta, una playera, algo informal, sure. es una t-shirt. Solo okay. si es formal, decimos shirt. Okay? Clear, everyone? Preguntas? Teacher. Yes? Eh... I am wearing, wearing, estoy usando, dijo, ¿qué significa? Yes, estoy usando o estoy vistiendo. Now, uh, okay. mm -hmm. let's do a practice. I'm going to share some pictures y aquí vamos a aprender un poquito más de vocabulary. I'm going to share some pictures and you have to describe what they are wearing. Look at the first picture. Y aquí vamos a ver la pregunta que tenía su classmate. She is wearing, what is the color? White. White. Ah, so, White. look, She volunteer, volunteer, please, for reading the paragraph. She wore uh -huh. a white tank. Uh -huh. Two. Black. Two. 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 Uh -huh. Black. A black. Okay, just read it. Solo léalo. Uh -huh. A white. A white thing. Top. A black. Necklace. Necklace. necklace bracelet. And blue shirt. Thank you. Very good. So if you see. ¿Cómo se dice centro, entonces? Tank top. Tank top. top. It's together. Tank top. ¿Ok? So, if you see, siempre va primero el color y después el object. So, she's wearing a white tank top, black necklace. ¿Qué sería el necklace? Top. No really, lo que ven el cuello. Necklace. Cadena. Es un collar, right? And bracelets. What is bracelets? Pulseras. Bracelet y brazalete. Ajá. And blue shorts. Short azul. Azul. All right. Excellent. So that is the way that sure, sure. we can describe what she's wearing. Álvaro, do you have a question? Tank top el centro de yes. vestir. Pero si me refiero a un artículo que está al centro de la mesa, no se usa esa palabra, ¿verdad? No, not really. Remember, in this case, it's clothes. Tank top es un centro, pero estamos hablando de camisas sin mangas. A eso nos vestimenta, referimos. Vestimenta. Yes, exactly. Okay, okay, let's see the next picture. Okay, what is he wearing? In this moment, solo las chicas pueden contestar. Only the girls. Ajá, uh -huh, girls, what is he wearing? Give me the full sentence. He's wearing... Ajá. Uh -huh. He's wearing jacket. What is the color? Black jacket. Good Sorry. job. Mm -hmm. What else? He's wearing sweater. Sweater. Okay. What is the color? Purple. Purple. Purple or red? I think that is more like dark red or purple. All right. What else? She's wearing brown shoes. He's wearing black, uh, brown shoes. Okay. What else? Is he um, wearing pants? 
No, it's jeans. Black? Aha, jeans. In Black this case, jeans or gray jeans. Exactly. We cannot say pants. And something else. What is he wearing? Glass, glass, sunglasses. All right. Good job, girls. Excellent. Okay, now only the boys. Girls, microphones off. Only the boys. Okay, boys. What's he wearing? He. Uh -huh. He's wearing a uh, blue uh, jeans. Blue jeans. <laughs> Okay, hold on, hold on. A uh, jeans. Puedo decir he's wearing a uh, jeans? No, and jeans. Uh, mm, no, uh, jeans. La palabra a uh, no es necesaria porque look is plural. Así que solo decimos he's wearing jeans. jeans. Excellent. Uh -huh. ¿Qué más? What he's else? Wearing jeans. What else? He's, he's wearing... wearing... A brown box. Boots. Boots. Okay. Uh -huh. What else? Todos los chicos, please. Boys. Uh, I'm wearing blue shoes. Brown shoes. What else? It's for pouch. Brown sneaker. Okay. But listen, boys, okay, jeans, ya lo Very dijeron, good. zapatos, ya lo dijeron, what else? Couch, la bufanda. Ah, ¿cómo digo bufanda? He's wearing cars. 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 What else? Car. What else? What else? Star, green star. Ajá. Uh -huh. What else? Chaleco sería igual que jacket. No really. Chaleco, vamos a decir vest. He's wearing vest. Ok. Ese es el chaleco. Ok, Bex. pero ¿y qué pasa con la camisa? Why, What happens? Why, ¿Is a t-shirt or is a shirt? So, uh, shirt. Well, shirt. T-shirt. Mm. It's in a t-shirt. Remember everyone, shirt es is formal, blue. tiene un cuello, tiene blue. botones, las mangas, right? That is shirt. In this case, t es una t-shirt. Si que tiene manguitas largas, it doesn't matter. Es una t-shirt. Okay, very good boys. One more, girls. What is she wearing? Only the girls. Boys, microphones off. Uh huh. Girls, what is she wearing? She wearing black skirt. Black, black skirt. Uh huh. Uh, what else? She's wearing a black coat. Uh huh. What type of shoes is she wearing? ¿Qué tipo de zapatos son? She's wearing a black. High heels. Black high heels. Good job. Okay, let's see. Boys, high this heels. is for you. Only the boys. Aha, uh -huh, boys. What is he wearing? Aha. Uh -huh. White hat. A white hat. Good. Hat. El sombrero. What else, boys? Short is wearing a, a shirt. shirt. Okay. Uh huh. In this case, we cannot say t-shirt. Is shirt and jeans. Jeans. Same. Black jeans. Same. Black jeans. Good job. Very Black good. Same. Very good. Okay. Let's stop there. So that's the way that we can describe what a person is wearing. Is it clear, everyone? Preguntas, do you have any question? No questions? No camisa question. a rayas o camisa cuadriculada? ¿Cómo se 
Okay, yeah. if, we, if we want to be a little bit more specific, everyone, we can do it. Now, sometimes usamos camisas man, um, cuadriculadas. Let me share the picture again, la que tenía el niño, right? So, if you want to say like that, can you see the picture? Yes, no? No. Okay, let me try it again. Mm -mm -mm. How about now? Can you see it now? Yes? No? Yes. No. Okay. So, no. si queremos decir que la camisa es como cuadriculada, vamos a usar la palabra played. Played. En este caso, we can say, yo estoy usando una camisa cuadriculada. Vamos a decir, I'm wearing a played shirt, si es formal, si es camiseta t-shirt, ok, played, now let me show you another picture, for example this girl, como es la camiseta que está usando esta girl, es rayada, ah, so how can I say that, I'm going to say, strip, look at this, so, you can describe too. Ah, uh, I am wearing a ta 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 ta. And you can tell me. Look at the jeans. ¿Cómo están los jeans de esta mujer? Rotos. Ah, so, si sus... Remember que hoy está como que de moda andar los jeans rotos, right? So you can say, I'm wearing ripped jeans. I'm wearing ripped jeans. Gents. Is it clear? Yeah. Se entiende, everyone? Ok. Now, ¿qué vamos a hacer ahorita? Quiero que se vean ustedes, right? Analicen cómo andan vestidos. And we are going to go to the teams. Vamos a ir a los grupos otra vez. Y quiero que ustedes le digan a su classmate cómo están vestidos. Ok, so, ¿cómo lo van a hacer? Hello, I'm wearing, y empiezan a describir lo que están usando. Ok, I'm wearing, please everybody tell me the color and the object. Ok, quiero que me den details. Si andan, for example, in this case, eh, let me share the example. I'm wearing, for example, y ahí me dicen qué color es la camisa, si andan camisa, right? I'm wearing a black eh, t-shirt, okay? Ah, I'm wearing, eh, si andan jeans, jeans. Remember, in this case, no podemos decir a ah, jeans. No, that's incorrect, porque es in plural. Si andan zapatos, ok, but tell me what type of shoes. Si son flip-flops, si son slippers, boots, or sneakers, tell me. Si tienen un accesorio, también, you can tell me. For example, in my case, I'm wearing glasses, ok. Si están usando por ahí un collar, I'm wearing a necklace. So, give as many details as possible. Is it clear, the activity? ¿Se entiende lo que van a hacer? Yes, teacher. Yes? Okay. Yes. Yes, yes. Are you ready, everyone? Yes. Okay, yes, listen. Okay. Todos entren a los grupos, please. Eh, ¿Alguien tiene una pregunta? Yes, tell me. Yeah. Um, how do you say gris? Uh, gris? Gray. 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 Yes. Ok. Thank you. Questions antes de ir a los grupos? Sure. No. Eh, uh, teacher. Lo, lo, vamos yes? a hacer, ¿Lo vamos a hacer por escrito no. o.? No, speaking. Pronunciado. Speaking. Only speaking. Yes. Okay. Ahorita no escriban nada, everyone. La idea es que lleguen al grupo y uno por uno va a ir describiendo. Teacher, right. este, sale en la pantallita una invitación, me dijo. Yes, pero aún no la he enviado. Don't worry, ya le va okay. a aparecer. Okay. Wow. Okay, everybody's ready? ¿Alguien más tenía una pregunta? 
Eh, yo. ¿Ya? ¿Ya sí? Ese, aquí es cuando se dice primero el color, ¿verdad? Yes. En este caso siempre el color va a ir antes, everyone. Always. Ok, so oh, in this moment, no more Spanish. Ok, no quiero a nadie diciendo calcetines o eh, tacones. No, full English, please. Si su classmate dice algo en Spanish, ayúdenle y díganle, no, this is in Spanish. Así es como se dice, and tell them. Ok, tell them the word in English. Ok, everybody, let's go to practice. Zero Spanish. Let's go. Hi. Hi. Uh, I am working black flip flop. Uh -huh. Short black Hello. short short. Hello. T uh, black teacher. 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 Uh -huh. I am work. I am working. I am here. I am black shoe. I am wearing short. Ok, hold on everybody. Respect because estoy escuchando a dos personas hablando al mismo tiempo. So, one by one. Ok. Ok. okay. So, okay. who's next? Who wants to be the next one? Hi. Ok, Hazel. Luego de Hazel, the next one. Y así van uno por uno. Si no, voy a escuchar como a varios al mismo tiempo. Okay, okay, go ahead. Hey. Okay. Eh, I I wear orange shirt. Um, I wear black shirt. I wear um black glasses. Um, wear pink. Pink slippers. Um, eh, no more. Only that. Okay. Who's next? Very good. Thank you, Hazel. I wear a black shirt. I wear play, play, play. I wear pants. All right. Cool. Okay, continue everyone, continue. Who's next? I am, I, hello. Uh, I am... Uh -huh. Did you finish? Okay, you finish? ¿Ya todos describieron? No. No. Yes. Yes no. or no? <laughs> Solo escuché a Carlos Andrés y, y yo nada más. Ah, ok. So, Ana tiene no, no, yo ya me había descrito de primero. Ok, so Pedro. Ah, pues, Pedro is next. Yo me, yo me puedo ir describiendo. Yeah. <laughs> <laughs> ok, so everybody listen to Pedro. Pedro is going to continue. Go ahead, Pedro. Right. Now, um, boring teacher. Um, blow t-shirt, um, gray shirt, flip flop, and black flip flop. And okay, that's all. What about glasses? Oh, um, uh -huh. glasses. I'm wearing glasses. glasses. Very good. Excellent job, guys. Super good. Okay, you can continue practicing if you want. Solo voy a revisar un grupo más y luego regresamos, ¿ok? Ay, la empresa no, 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 no contesta nada de eso. Yeah. Spanish, my <laughs> good. Teacher. Finish, teacher. 
Ahorita mismo, let's see, puntos menos para no. Francisco, Marie. Sí, okay. sí, ya habíamos terminado, finish. Yes, but if you finish the activity, you can always continue practicing, but in English. Oh, okay. my goodness. Oh, my gosh. Okay, everybody, let's return to the main room, okay? Let's okay. go back. Lo siento, teacher, me sacó de la del de Zoom. Okay, no worries, but you are back. That's important. Okay, Pero everybody. Practiqué. You practice. Teacher. Eh, yes? Teacher. Uh -huh. Yo me perdí completo la, la clase porque se me fue el internet por completo. No podía entrar. Oh, oh my gosh. Okay, no worries. Pero lo importante es que ya volvió. Listen, everybody. Eh, la clase siempre ha sido grabada, right? Así que si ustedes se pierden una parte de la clase, yo creo que todos tienen el link de YouTube, right? Así que siempre pueden revisar la clase. Of course, cuando la clase termina, right? Denme unos minutos en lo que subo el video, right? Así que no es que termino la clase ahorita, pero no, because se tarda un poquito, así que, pero por lo menos dentro de una hora el video ya está ready, así que ya pueden revisarlo si se perdieron una parte de la clase. Now, easy or difficult the practice? What do you think? Easy. Easy, very good. That's the attitude. Did you listen to your classmate talking in Spanish or full English? <risa> ah, ok, Con, tomaré su silencio como un sí, full English. Ok, 50-50. Huh. Okay. No, en la practice, the practice is English, full English. Full English. La, el, el, la la translation la... que agarraron después es que la hacen en Spanish, right? Ajá, Álvaro. Las indicaciones, sí, las, las dimos en español en el caso de Claudia. Okay. Usamos palabras en español, pero para ubicarnos. De ahí, lo, lo, interactuar eh, en el diálogo, lo hicimos okay. en inglés y lo hicimos bien. That's the y, attitude, ok. Tratamos de ayudarle a, a Joana, que dice que, que perdió su internet. Ok, yeah, that's good, that's good. Just remember, everyone, eh, if you go to the United States and they give you an instruction, ¿las indicaciones se las dan en inglés o en español? In English. In English. Ah, In English. So that's why tenemos yeah, que ir yeah. aprendiendo, right? A entender las instructions in English. Okay. Sí, lo intenta, lo intentamos. Lo intentamos. Ah, okay. That's the attitude, okay? That's the idea. Al menos inténtenlo. Try. 50, 50. Yes. <laughs> okay. Now, super Teacher. good, super good because you're trying. I like it. Yes? Teacher, Carlos, yo, en la yo en la experiencia que Estuve en Estados Unidos, nunca hablé con el patrón, no que era puro texto, este, los entendíamos. Okay. Y puras coordenadas y ubicaciones, <ríe> porque él nunca, nunca, nunca lo dio la cara. All right, but even though, ya sea por mensaje o por llamada, como sea, but English is important, everyone. Es Now, importante. little details that you need to consider about the practice. For example, I'm wearing black. What is the pronunciation of this? Wearing black show. Shirt. Shorts. 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 Show. Look. Show. It's in plural, everyone. So Show. if it is in plural, I cannot say ah. Okay? So remember, ah, mm -mm, no, because the word is in plural. Now, important. Y aquí vemos cómo es importante la pronunciation. Porque yo tengo dos palabras. Yo tengo la palabra short y tengo la palabra shorts. La única diferencia es la letra S. Pero en cuanto a significado, is totally different. Short es un adjetivo y lo vimos ayer. Physical appearance. ¿Qué significa short? Pequeño. Exactly. Nos referimos a una persona de baja estatura, right? Pequeño. En cambio, shorts, con la letra S, nos referimos a la prenda de vestir. Shorts. 
Okay. Thank so, you, thank you. In this case, you have to be careful, everybody. Porque si ustedes me dicen, ah, I'm wearing shorts, así sin la letra S, short, me están diciendo, ah, yo estoy usando un bajito. <laughs> what? No, right? Doesn't make sense. Así que, letter S. I'm wearing black shorts. Another difference tenemos en cuanto a pronunciation, teacher, that's me, and this word. Ha. Por ahí algunos decían, I'm wearing a teacher. What? Mm, veamos la diferencia en cuanto a pronunciation. Esta palabra es teacher, así como la oyen, teacher. Esta ch suena bien fuerte, como cuando dicen chucho. Esa es la pronunciation que le van a dar al ch. Teacher. Teacher. This one, en cambio, fíjense bien, este sonido es más suave. Es como cuando le dicen a alguien que se calle. Y lleva un sonido de T al final. Entonces, the pronunciation is T-shirt. 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 Entonces, Teacher, T-shirt, all right? Entonces, ¿qué están usando? ¿Un teacher o una T-shirt? What is the pronunciation, everyone? T-shirt. T-shirt. Ah, T-shirt. No olviden pronunciar la última letter T. T-shirt. T-shirt. That's the one. Okay, let me interview some of you again, all right? And as always, lo vamos a hacer así, rifadito, okay? Okay, the winner will be... Carlos Andres. Okay, Carlos, what are you wearing? Aha, Carlos, what are you wearing? Microphone. Carlos, microphone. Carlos Andrés, I'm talking to Carlos. Teacher, no le he entendido la pregunta. What are you wearing? Lo que fuimos a hacer a los grupos. What are you wearing? Que cuál es mi vestimenta ahorita. Me vuelvo a describir. Yes. I am... Ch short. Uh -uh. I'm wearing. I, I am wearing short. It's blue. Okay. Uh, in white t-shirt is white. In brown shoes is black. Being is green. Okay. All right. It's green. And, okay, Color. Carlos. Be careful, Carlos. No se complique tanto. Siento que por ahí me está poniendo un poquito más de verbo to be. Look at this. Remember, everyone. Solo hay dos cosas que se van a agregar. Aquí dice, I'm wearing. Solo dígame el color. Right? Y luego me dice la ropa. So, in this case, ¿cómo quedaría? I'm wearing. Okay. I am wearing. Oops. So, diríamos, I'm wearing primero el color white y luego la ropa t-shirt. I'm t -shirt. wearing white t-shirt. ¿Qué más está usando? I'm wearing, hablando de los shorts, por ejemplo, está usando shorts, ¿qué color son? Blues. Ok, so vamos a decir, I'm wearing... Blue short. Blue short. Blue short. Ok, ¿está usando eh, zapatos? Blacks. Ajá. Black ¿Cuál es el... Shoot. Black Perfect. shoes. Perfect. Black, Black shoes. 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 Simple as that. So, everybody, esto va para todos. No nos compliquemos mucho, right? Ok. So, no. Color, mm. clothes. En este caso, I'm blue. wearing white t-shirt, I'm wearing blue white shorts, and I'm wearing black shoes. That's it. Okay? Okay, teacher. Very good. 
Questions? Alguien tiene una question? No? Okay, let's see who's next. Thank you, Carlos. The next one is... Okay, teacher. Rebecca. Hello, Rebecca. Are you there? Is Rebecca there? Yes? Oh, yes. Rebecca, what are you wearing? Yes. I am wearing a purple shirt. Shirt. Uh, I'm wearing light purple shirt. Uh, um, brown flip flops. Brown flip flops. Okay, very good. Thank you, Rebecca. Excellent job. Okay, the next one. Let's see who's next. Juan Jose. Tell me, Juan Jose, what are you wearing? Hello. I am wearing flip flop. Black free float, the black t shirt, t shirt, short. Una pregunta: si ¿Sí? ando un short de dos colores, ¿cómo diría? You can say the two colors. Si es azul y blanco, so you say blue and white shorts. Uh, heavy and um, black short. Uh -huh. Solamente. Only that. Okay, very good. Thank you, Juan. So that's a good point. ¿Qué pasa si la camisa tiene dos colores o el short tiene otros colores? So, pueden decirlos. Now, what happens? Si han fijado que hay camisas que tienen como un arco iris de colores, right? Like a lot of colors. Entonces diríamos colorful right colorful for example colorful I'm what for color Four. colorful t-shirt esto significa que estoy usando una camiseta muy colorida es decir que tiene muchos no si la camiseta muchos tiene colores. ocho colores no podemos estar diciendo ah black blue no no podemos ir mencionándolos todos right Teacher, entonces decimos colorful yes Adelante. Una, eh, o sea que no se puede decir full color. Oh, también. Son sinónimos. Eh, sí, sí es correcto. Yes. Full color, ah. colorful. La más común es el colorful, right? Because okay, okay, okay. más que todo entendemos full color eh, cuando los colores son bien vivos, pero de las dos formas se puede. No problem. Thank you, okay. teacher. You're welcome. Tenemos dos minutos para alguien más. And the winner is Claudia. Uh -huh, Claudia, what are you wearing? Okay, I'm wearing white blouse, jeans, white sneaker, pink sock, and wearing, wearing only time. Only that. Okay. Very good. Yeah. Very good. Okay, everybody. Excellent job. You are doing a great job. I liked it. So, ¿sienten difícil o fácil esta practice? Sí, sí. sí. Por ratito, lo siento fácil. difícil yo cuando ah, no le entiendo lo que me preguntan. A little, a little okay. ok, that's a good but you are trying, lo están intentando ahora bien, cuando no entiendan la pregunta siempre active listening para poder entender hay que estar bien atentos a lo que estoy preguntando All right? pero lo están haciendo súper bien now, I have a question y si me contestan en Spanish ahí mismo quedan reprobados <laughs> do, oh, you yeah. want, do you want a break? Yes. Yes. Ah, yes. Ahí sí me entienden, yes. ¿verdad? Yes. My goodness. Ahí sí rapidito me entienden. Ok. Well, hey. excellent job. Ok, everybody. Vamos a tomar siempre el break. Remember, ¿de cuántos minutos es el break? 20. Veinte. 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 Ok. Only 10 minutes, everyone. Recuerden que al venir del break, yo paso lista. Así que traten de estar atentos. Okay. So everybody, let's go to break. Bye. Apaguen micrófonos y apaguen cámara, pero no se salgan de la clase. Let's go.
Eso es lo que cuesta. Y escribirlo. Escribirlo no, por lo pronunciarlo. pronunciarlo Porque ¿no? al oírlo se me queda, ya sé lo que está diciendo. Ajá. Pero ya escribirlo y pronunciarlo. Ajá. Es que deberías de guardar todo. Ah, y de un puño olvidado que ando yo lo Para, para esquivar. Uh -huh. ah, porque es casi como lo mismo que uno sabe. ¿no? Hello, hello. Hello. Hi. Hello, teacher. Hello. Hello. Ah, always on time. Very good. How was the break? I'm good. It was good? Good. 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 Okay. Excellent. Oh, Excellent. Okay, everybody. I hope you enjoyed your break because it's time to continue. Are you ready to continue? Yes. Yes. Ready. yes. Excellent. That's the attitude, everyone. Okay. We are going to check different topics. Ok, y siempre vamos a tener full practice, así que everybody, en lo que resta de la clase, please, prestemos mucha atención a los topics que vamos a ver. Now, before continue, ya saben, I'm going to check attendance. If you listen to your names, say present. Be careful with the microphones, ok, siempre microphones off. Cuando escuchen su nombre, present. So, ahí de Stephanie. Álvaro Moisés. Ok. Ana Angelina. Present teacher. Ok. Ana Panameño. Ana Panameño. No. Ok. Um, Carlos Alberto. Present teacher. Ok. Carlos Andrés. Present teacher. Ok. Carlos Leonardo. Ok. Claudia Marilyn. Present. Ok. Cristian Alberto. Present teacher. Ok. David Enrique. Delmi Joana. Present teacher. Ok. Diego Ismael. Eduardo Enrique. Okay. Evelyn Araceli. Evelyn, no. Okay. Fátima Janelli. Rebeca López. Present. Okay. Hazel Saraí. Present, teacher. Okay. José Francisco. Present teacher. Ok. Juan José Guevara. Juan José. Presente teacher. Ok. Eh, Marcela Stephanie. Present teacher. Ok. Thank you. Um, Marlis Giselle. Present. Ok. Marvin Ulises. Present. Ok. Nilson Baltasar. Ok. Pedro Antonio. Present teacher. Sonia Guadalupe. Y Jan Tatiana. Present. Ok. Very good. So everyone, let's continue then. Ya aprendimos a cómo describir la ropa. So, vamos a seguir practicando en la next class. Please practice the vocabulary. Ok, yo that's tarde, important. Señor. Teacher, ah, yo llegué tarde. Perdón. Álvaro, again Álvaro. Mm. <ríe> ok, Álvaro, ya le puse ahí que llegó tarde. No worries. Ok, be careful, be careful con el break, please. No se tomen más tiempo. Ok, let's continue. Next class, posiblemente les vuelva a preguntar este vocabulary, everyone. Así que, please, practice. Ok, practice the vocabulary. Practice on the platform, too. Ok, now, vamos a ver otro topic, everyone, that is important. Siempre hablando del vocabulary, vamos a ver... El weather. Can you see the presentation? Yes? Yes. Okay, weather. Cuando digo weather, 
¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué creen que es weather? Por ejemplo, si yo digo, ah, lloviendo, soleado, con calor. El clima, teacher. Yes, exactly. So, weather is clima. Ok, cuando estamos hablando del clima. So, how can we say different type of weather? Look at the picture. So, we got sunny. When it's a lot of sun, right? Soleado. Exactly. So, tenemos cold. Oh. What is cold? Helado. Frío. 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 Helado. Right, Frío. exactly. Frío. Then we got snowy. Hmm. Snowy. Nevando. Ah, nieve fría. In this case, snowy is nevado. Do we have a snowy weather in El Salvador? No. 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 No, no, really, right? In El Salvador, never. never, correct. So, pero ¿qué tenemos en El Salvador? Calor. Caliente. Hot. 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 Okay. Hot. 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 Very good. Then we have... Tormenta. Stormy. Stormy. Tormenta. Stormy es una... Stormy. Es, es un Storm. clima. Tormenta. Okay, but listen, Storm. everybody. Listen, please. Wind. Listen to me. Microphones Wind. off. En Wind. este caso, everyone, remember, estos son adjetivos. Es decir, sunny no es sol. Sunny es soleado. Cold, frío. Nevado, caliente. So, stormy no es tormenta, sino que es tormentoso. That means, ¿cómo está el clima? Oh, the weather is stormy. Significa que hay muchas tormentas, hay lluvia, relámpagos, truenos. All right, that's stormy. Si hace mucho viento, ¿cómo es el clima? El clima es... Vientazo que hay. In uh -huh. so we say windy. windy. So, en algunas ciudades de nuestro país ahorita está windy. Hay mucho viento, right? So, viento. then we have rainy. Rainy es lluvioso, pero la diferencia entre rainy y el stormy, rainy solo es la lluvia, right? Llueve y llueve, that's it. But the stormy, I truenos, hay relámpagos y es como una lluvia bien fuerte. That's the difference. And then we have cloudy. Cloudy claro. es cuando hay... Nublado. Exactly. Oh, exactly. Está nublado, so basically es lo opuesto a sunny. So, imagine if I ask you right now, everybody, what's the weather like today in your city what's the weather like today para responder a esa pregunta decimos it's y luego el adjective for example in my city it's a little windy but very hot how about you What's the weather like today in your city? Uh -huh. It's sunny. Uh -huh. Very good. And you, everybody? It's, what? It's your, um, it's in what? your city? Me pusieron prohibido los teléfonos. In your city. So, in podemos your... decir, okay, en este caso, si queremos decir en yes. mi ciudad, decimos in my city, is o solo me dicen it's it's hot it's, it's stormy hot. weather it's windy it's windy it's a stormy it's really hot. it's hot it's hot okay very good so alguien windy. tiene hot. alguien tiene un sunny weather okay. It's sunny, right? Yo creo que en casi todo el país está bien soleado. Yeah, it's sunny, sunny, right? So, what's... Aquí va otra pregunta. What's your favorite weather? It's rainy. 
Rainy, cold. Ajá. Cold, cold. Stormy. Stormy, okay. Do you like hot weather? Not right. Oh. I think hot weather now. Cloudy. Cloudy weather. That's a nice weather too. Very good. Okay, vocabulary, everyone. So, sunny, cold, snowy, hot. No decimos hot. Decimos hot, stormy, stormy. windy, Wind. rainy, Wind. Rain. Rain. cloudy. Cloudy. Ah, cloudy. Okay, so that Cloudy. is the vocabulary about the weather, everybody. Now, algo que también consideramos en el weather is the seasons. What is the meaning of seasons? Estaciones. Exactly. Las cuatro estaciones. Fur, Correct. Fur estación, fur the seasons. So, in the seasons, tenemos summer. Look at the picture. What do you think? What is summer? Verano. Correct. So, summer, then we got autumn. Otoño. Autumn, Otoño. exactly. También podemos decir fall. Ambas son correctas. Así que fall. autumn or fall. De las dos formas se puede decir otoño, ¿ok? Then... Okay. We have winter. What is that? Invierno. Invierno. Correct. And then we have Primavera. spring. Correct. In our spring. country, in El Salvador, how many seasons do we have? Two. Only two. Which ones? Summer. Summer, Summer and winter. And winter. And exactly. Winter. In El Salvador, we have summer and winter. winter. Very good. But, for example, in countries like United States, they have <laughs> the four seasons. Which season is your favorite? Summer or winter? Summer. Winter. Okay, some of you say summer, some of you say winter. Very good. So, is it clear the name of the seasons? Yes. Yes? Yes. yes. Okay, now we are going to practice these questions. What are the seasons in your country? Answer, please. Uh -huh. What are the seasons in your country? Ya la dijimos. Summer and well, es, winter. Uh, es la estación yes, en tu winter. país. So, summer and winter. Okay. Ahora, Only. what's your favorite season? What's your favorite season, everyone? ¿Cuál es tu estación? ¿Cuál es? No Spanish, am, no Spanish. My favorite season. favorite What? is... My favorite right. season. Oh, yeah. My favorite favorite. Is... Okay, hold on, hold on. I'm listening to a lot of people at, at the same time. Remember, no traduzcan la question. No quiero que estén traduciendo la pregunta. <laughs> so, what's your favorite season? Ah, my favorite season is... Oh, yeah, y me dicen, ah, for example, winter. my favorite season is winter. But then there is a word. Why? What is the meaning of why? ¿Qué creen que significa why? ¿Por qué? Why. ¿Por qué? Right? ¿Por qué? ¿Por qué les gusta el winter? Ah, y ahí ustedes pueden explicarme por qué les gusta. Ah, because... Y ahí me pueden decir por qué, right? Because... I... No sé... Porque le gusta el, el winter um, o el, el summer. Ah, uh, because the of beach. the sun, ajá, the beach. Eh, no sé, algunos son el team calor, right? The hot, le gusta el calor. O si dicen que les gusta el winter, podemos decir, ah, uh, because the rain, the cloudy. No hot, okay? 
And the last one, what's the weather like today? ¿Cuál es el clima? What's the weather like? Y decimos, it's... Ajá. Uh -huh. it, it is... What's the weather like today? In your city? Sunny. Okay, it's sunny. What else? Windy. Sunny or windy. It's windy. Very good. So, estas son preguntas bien importantes. Como siempre les digo, estas preguntas practíquenlas like in your free time. So, microphones off y voy a entrevistar ahí individually alguno de ustedes. Remember, what are the seasons in your country? What's your favorite season? And what's the weather like? Esta idea de entrevistarlos es para que vayan developing your listening skills. Let me ask to... Uh, let's see, let's see. Marlies. Hello, Marlies. Hello. Marlies, what's the weather like today? <clears throat> um, in my city, in the weather is sunny and a little windy. Mm, okay. And what's your favorite season? My favorite season is with winter yeah why because no hot no sun uh -huh, very yeah, good only that <laughs> very good thank you marlies thank you okay marlies pick someone excuse me pick someone elija alguien pick someone no <laughs> come on a victim okay. a victim Okay, um, okay, okay, uh, Alvaro. <laughs> Hello, Alvaro. Hello. Alvaro, what are the seasons in your country? Uh, are winter, my country. Uh -huh. uh, summer. Okay, winter and summer. Winter, uh, yes. Okay, and what is your favorite season? Um, my favorite is winter. Mm, why? Yeah. Um, why? Um, I'm working. Okay. In, uh huh. Yes. Okay, okay. Alvaro, pick someone. Uh, I don't know. Excuse me. Repeat. Eli pick someone. Elija alguien. Pick uh, someone. Juan Francisco. Okay. Jose Hello. Francisco. Jose Francisco is. Ah, Jose Francisco. Hello, yeah. Francisco. Yeah. Francisco, can you hear me? Hi, teacher. Hello. Excuse okay. me. Francisco. <laughs> okay. What's the weather like today? Uh, it's my... No, sorry, sorry, sorry. Uh, sunny? Okay. Sunny. And what's your favorite season? My favorite season is winter. 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 Why? Because of the play soccer. So you can play soccer in winter? Yes. Ah, oh, okay. All right, okay. Francisco, pick someone. Um, Tatiana? Oh, creo okay. que se llama, ¿sí? Tatiana? Sí, Tatiana. Creo Jancy. que sí, así se llama, permit. Yes, Jancy sí. Tatiana. Yes. Hello, Tatiana. Jancy, are you there? Okay, I think she's not there. Pick someone else. Um... Marcel Gisela. Uh, she already participated. Another one. Ella ya participó. <laughs> Claudia, sí. <laughs> Claudia. Claudia. Okay, Claudia. Hello, Claudia. Hello. What are the seasons in your country? 
eight. My Siri is uh, windy. Mm, okay, pay attention in the question. What are the se the seasons in your country? Ah, okay. In my country is windy. Mm, okay. It's windy. What? It's windy. It's windy. Okay, but listen to the question. Listen. What are the seasons in your country? Seasons. Uh, ¿Qué significa seasons? Estación. Exactly. So, what are the seasons in your country? Uh, sunny. Sunny. Uh, sunny forget. is una season. I forget. I forget. <laughs> okay. Remember, seasons is this. Ah, okay. Summer and winter. Ah, very good. And what's the weather like today? Uh, it's city, it's city, it's winter. Okay, but listen everybody, es que ahí es donde quiero que hagan la diferencia. Si yo les pregunto por seasons, tenemos cuatro opciones. Winter, summer, fall, or eh, spring. En este caso, si yo les digo weather, entonces ahí sí podemos responder con sunny, rainy, windy, hot. All right. So, una vez más, Claudia, what's the weather? What's the weather like today? It's it's weather is windy. Ah, that's the one. Exactly. Very good. Okay, everybody. Now, ¿En qué consiste lo del weather? Vocabulary. You have to practice Means. the vocabulary. In the next class, posiblemente les coloque un audio, right? Y ustedes van a escuchar what's the weather like in cada city. Okay? Así que, please, vocabulary, memorize it. Now, we don't have a lot of time. Vamos a ver el último topic de este día. Please pay a lot of attention. Este topic is very, very important. And the topic is the present continuous. En algunos libros van a ver como present continuous o puede que diga present progressive, pero es exactly the same. Now, what are they doing right now? Look at the first picture. ¿Qué está haciendo? What is she doing right now? Está usando la, la laptop. Very good. Está usando la laptop. Está en clases. Ah, very good. Está estudiando, right? Así como ustedes. Very está igual good. que nosotros. Está estudiando. <laughs> very Estudien. good. Exactly. How about in this picture? What is she doing? She's eating. Ah, very good. Yo digo que los que tienen la cámara, lo que, los que tienen la cámara apagada, quizás eso están haciendo, right? Ajá. Como está comiendo, por eso. <laughs> okay, how about in the next one? What is she doing? Está mensajeando. Exactly, very good. So, in this case, everybody, eso es lo que vamos a ver. Usando el teléfono, chateando, hablando, right? So, eso es lo que vamos a ver ahorita. Si se fijan, vamos a hablar de las acciones que están sucediendo right now. Es decir, ahorita mismo. So, how can we say that? In this case, it's very easy. This is the present continuous structure. ¿Ok? ¿Qué necesito? El sujeto, esto ya se lo pueden, right? I, you, he, she. Then I need the verb to be. También ya se lo pueden, right? Y ahora viene algo nuevo. Vamos a necesitar un verbo. ¿Ok? Pero el verbo va a tener una característica. Al verbo le vamos a agregar un ING. Todos los verbos van a ir terminando en ING. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, I am cooking. 
¿Qué creen que estoy diciendo ahí? Yo estoy Estoy comiendo. Cocinando. Ah, ah, cooking es cocinando. Cocinando. Cocinando, perdón. Exactly, so I am cooking. Ahora, si yo lo quiero decir en negativo, solo tengo que agregarle la palabra no. not. So, no. ¿cómo quedaría la oración? I, I am not cooking. I am not cooking. I am not I am, I am not, not cooking. negativo. Cooking. cooking. Exactly. She's not cooking. She's or not cooking. she's not cooking or we she are not cooking. cooking. Ok, so esa es la estructura que necesitamos seguir. Subject, verb to be, and then the verb, but the verb is in ing. Verbo to be. Ok, no. ¿se entiende la estructura, everyone? Yes. 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 Ok, así que ahorita vamos a ir aprendiendo diferentes verbos, así que please tomando nota, ok. Now, look at the first picture. El verbo es play. What is the meaning of play? Jugar. Playing. Play is jugar. Very good. Ok, el sujeto es they. ¿Cómo quedaría they. la oración? They are playing They are playing football. Entonces, si yo les pregunto, what are they doing? ¿Qué están haciendo? What are they doing? They, they uh, are playing, playing, playing the football. Very good. Playing. If you see, the verb is ending in ing. Okay, number two. What is he doing? He is singing. He is singing. He is singing. Mm. ¿Qué Cantando. significa sing? Cantar. Cantar. Okay. Now, pay attention here. Si solo dicen sing, es cantar. Si ustedes le agregan el ing... Significa Singing. cantando. cantando. Alright? So, yes. he is singing. Él está cantando. cantando. Very good. Okay, number three. What is she doing? She is reading. 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 A reading. book. A Excellent. Book. How about Brilliant. the number four? What is he doing? Tom. Tom. Tom is jumping. Tom is jumping. He's jumping. He's jumping. Very good. He's jumping. Okay, what about the next one? My mom. Mm -hmm. is mm -hmm. making a cake for me is making a cake for me pay attention my el verbo pay attention microphones in this case make está terminando en la letra e right is ending in the letter e but in this case but no podemos agregar la e y decir making no, exactly. Basically, we are going to eliminate the letter E yes. y solo agregamos I-N-G. G, okay. okay. So okay. my mom is making a cake for me. Number six. What is the answer in the number six? What is he doing? Martin is playing. Ah, playing, playing the guitar. The guitar. Good. Ok, en la primera oración decía playing y decíamos que era jugar, right? Aquí dice play, so, pero dice the guitar. Pero de guitar. In this case, guitar. listen, la traducción cambia. 
play puede tener diferentes significados. Puede significar jugar, but también puede ser tocar un instrumento. Yes. So, si ustedes ven la palabra play y luego dice un instrumento, significa que está tocando ese instrumento. Correcto. Va All a depender right. del complemento. Correct, exactly. Number seven, the chef. The chef is cooking. Is cooking. The chef Good. is cooking. Is I'm cooking. Yo es cooking. ¿Qué está haciendo el chef? Cooking. Cocinando. Exactly. Number eight. They, they, they are. They, they are. Reading a bike. Reading. Okay. A los dos se le va a poner. What do you think? ¿Puedo hacerlo así? Riding. Yeah. No. ¿Qué necesito no. hacer? Quitar la E. Ah, very good. Riding. Ride uh -huh. significa montar. ¿Qué están montando? La bicicleta. La bicicleta. bicicleta. Exactly. A bike. Bici. Entonces, la palabra bike no cambia, ¿ok? okay. So, they are riding uh, a bike. Right. Next, the bird. ¿Qué está haciendo el bird? Fly, volando. Volando. Fly. Is flying. Fooling. Very good. Mm. And the last one. We. We are. 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 We a snowman. What is a snowman? Snowman. Hombre de nieve. Con nieve. Correct. Very good. Now, ¿qué pasa si yo quiero decir estas oraciones but in negative? They are playing the football. In negative? They are not. They, they are, are not, not playing. Not playing. Excellent. They are not. He is singing. They in negative. Not. In negative. He, he is isn't singing. He Correct. Is singing. So, that's the simple, uh, that's this topic, present continuous. Easy or difficult? What do you think? Easy. 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 Very good. Easy. Now, veamos un poquito vocabulary, please. Aquí tenemos algunos verbos que son como de los más comunes. For example, tenemos sleep. Okay. ¿Cómo digo yo estoy durmiendo? Sleep. I sleeping. Am sleeping. Ah, sleeping. I'm sleeping. ¿Cómo digo sleeping. yo estoy teacher, por, comiendo? Teacher, ¿por qué es sleeping? Es que se le vamos a agregar. That's... El... Ok, el... listen. Ok, si aquí dice sleep, significa dormir. 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 Okay. Okay. Pero okay. si yo Pero quiero ¿por decir. ¿Por qué se le agrega la I? Y ok, la ahorita, ahorita lo explico, Carlos. Pay attention. Micrófonos okay. apagados, everyone. Ok, voy a explicar esa parte nuevamente. Listen. Si yo digo sleep, es simplemente dormir. Right? For example, vamos a escribirlo acá. I sleep. ¿Qué dice ahí? Yo duermo. Ok? Sleep is dormir. Ese es el verbo. Pero lo que yo quiero decir es que yo estoy yo durmiendo. Para que el verbo se conjugue y diga durmiendo, entonces por eso le agrego el ing. Y of course, the verb to be. Entonces decimos, yo estoy durmiendo. durmiendo. Si ustedes me dicen solo así, I am sleep, entonces yo duermo. Diría mes, yo duermo. Pero está el verbo yo to be. Dormir. Exacto. Yo estoy, yo estoy dormir. Entonces diría yo estoy dormir. dormir. ¿Tendría no, sentido? No, no, teacher. No, no right. Entonces no, nada, hay nada. que agregarle el ing para que diga durmiendo. durmiendo. Si no le agregan el ing, entonces diría yo estoy dormir. So, no tiene sentido. Yo estoy dormir. Entonces, no, no tiene ningún sentido, cabal. Exactly. Cuando le agregamos el ING, entonces sí, yo estoy durmiendo. Durmiendo. Very good. Ok, veamos otro verbo. ¿Cómo diría yo estoy comiendo? Any, I am. 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 I
eating. Eating. ¿Cómo diría yo estoy cocinando? I am cooking. I am cooking. I am cooking. ¿Cómo diría ella está trabajando? She is working. 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 ¿Cómo diría él está corriendo? He is running. Eh, he is, is running. He is, he is, he is running. 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 ¿Cómo diría running. que ella está barriendo? She is sweeping. She is sweeping. 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 Very good. Sweeping. ¿Cómo diría... Uh, nosotros estamos lavando. We are, we we are, are, washing. We are washing. We are washing. washing. So, we if are... you see, these are common verbs. Okay, very common verbs. Little by little, vamos a ir aprendiendo nuevo vocabulary. Vamos a ir viendo más verbos, pero ahorita estos son como de los más comunes. Now, okay. remember the structure. Necesito un subject, verb to be, y el verbo, pero al verbo le agregamos... ING. Exactly. ING. ¿Y cómo digo ING en in English? ING. That's the one. I N G. Okay. Teacher, what is the meaning uh, carry? Carry. Cargar. Carry. Es como Car cargar al. No más es de ir la Y, teacher. La Y. Perdón. Exactly. Yes. In this case, everybody, más adelante vamos a ir viendo las reglas de cómo sustituirlas. Pero sí, en este caso quitamos la Y y solo le agregamos I N G. Now. Okay. Um, bueno, well, creo que ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a hacer esta practice en questions. Imagínense que ahorita yo les pregunto, what is your best friend doing right now? ¿Cómo contestaríamos a esta question? She is working. Ok, she is working. Ajá, uh -huh. what about you, everybody? What is your best friend doing right now? Doing, just doing. Ajá. What is your best friend yeah. doing right now? ¿Qué estoy preguntando ahí? Yeah. What is your best friend doing right now? ¿Qué está haciendo, ¿Qué está haciendo, ¿Qué está haciendo tu mejor amigo? Tu mejor amigo ahorita. Ok. Ahorita She tal is... vez no podemos ver a nuestro mejor amigo, uh... pero invent. Invent. Usen los verbos que les acabo de colocar. What is your best friend doing right now? She's sleeping. Mm -hmm. All right. She's, so she's, she's, she's swimming. She's swimming. She's, okay. She is uh, watching TV. She's watching TV. She's swimming. She's sleeping. Very good. Ahora fíjense bien en la siguiente pregunta. Are you playing soccer? Are not. No, I'm not. Ah, very good. No, I'm not. No, I'm not. Okay. No, I am not. So everybody, no, I am not. What are you doing right now? Yo dije, I'm not. Okay. I am learn English. Learning English. Ah, I'm learning English. ¿Qué más están haciendo ahorita? What are you I'm doing right now? I'm studying English. I'm studying Study. English. Okay, what else? Si estoy tomando I am café. Okay, I am practice. I'm, Puedo I'm decirlo así. Drink. I am practice. Mm, hace falta algo en practice. Practicing. Practicing. I am practicing. practicing. English. ¿Cómo diría estoy tomando café? I am coffee, drink, I'm drinking, I am drinking coffee. Drink, 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 uh, drinking for I'm coffee. Drinking coffee. coffee. Okay, very good. Okay, imagine if I ask you, what is your mother doing right now? Huh? She is uh -huh. cooking. She is cooking fish. Ah, very good. What else? Ajá, ¿qué más? 
She's watching. What else? Come on, everybody. What is your mom she... doing right now? Uh huh. Mm -hmm. Quiero que todos participen. She... She's singing. She's singing. Very good. Okay, let's do something. We are going to go to practice, all right? I'm sending the questions on WhatsApp's group. So, quiero que le hagan estas questions a su classmate y todos tienen que responder usando el present continuous. What is your best friend doing right now? What are you doing right now? And what's your mother doing right now? Remember, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la estructura que necesitamos seguir? What are you doing? Subject, subject, verb to be, and, and verb plus, plus ing. Exactly. So, respondamos las questions. Hoy vamos a estar en parejas. Así que hagan la pregunta y van a ir respondiendo. ¿Se entiende la activity? En mandar en WhatsApp. Ya lo hice. Sí, ahorita ah. la mandé en WhatsApp. No worries. Okay, everybody, let's go to practice. Again, zero Please, Spanish. Please. Yes? Do you have a question? ¿Se entiende la activity? Yes, no teacher. lo tengo claro. No lo tengo claro. Okay, again, listen, everybody. On Please, WhatsApp group, listen, listen. On WhatsApp group, envíe <laughs> las preguntas. Y send the questions on WhatsApp group. Lo que van a hacer is... Ask the questions to your classmates and answer. For example, si están en grupo, viene Álvaro y Álvaro le pregunta a, no sé, a Carlos. Okay, what is your best friend doing right now? Viene Carlos y Carlos responde. Ahora, Carlos le hace una pregunta a Álvaro. Okay, Álvaro, what are you doing right now? Álvaro responde. So, Álvaro le hace la siguiente pregunta y así sucesivamente. ¿Se entiende? Yes. yes. La idea es yes. que yes. todos, todos yes. tienen que, todos que responder, todos tienen que responder todas las cuestiones. Teacher, All right. Esa, esas tres preguntas que puso allí en la pantallita son las que vamos a practicar. Correct. Yes. Okay. okay, everybody, let's go to the group Zero Spanish and practice, please. Let's go. Una, dos, tres. My name Hi. is Joseph. Your name? Joanna. What you what, what is your best friend the ring? No. Excuse me, sorry. What is your best friend the ring? No. Lo siento, se te escucha muy cortado. ¿Qué, qué hace tu amigo? Hey, it's my friend. Yeah. Eh, es... ¿Ves? I don't know. Ok, remember, remember, necesitamos sujeto, verbo to be y el verbo en ing. So, si yo quiero decir que él está comiendo, ¿cómo sería? She is in cookie. No. no. Food. Ay, ay, ay. Revisemos los verbos, She los is... verbos que les mostré oh. en la presentación. Is... She is. Ajá. 
eating. I'm going to send the verbs mm. on the group so you can see the verbs too. So, ¿cómo digo comer? She hey. is... Eat, exactly. Así como dice Juan, eat. eat. Pero she, necesito agregarle she... ing. ¿Cómo quedaría? She... She... Eating. she is... Ah, exactly, eating. Just like that. Eating. Ajá. Uh -huh. uh, eat. I'm sorry. Uh, she is eating. Eating. Yes, correct. Eat. Eggs. Okay. Um. Eh, ¿Qué más puedo <laughs> Fíjese en los verbos. Envíe los verbos al grupo de WhatsApp. De ahí puede sacar verbos, if you want. Los podemos ver ahorita. Yes, I send it. So, how about you, Juan? What is your best friend doing right now? My best friend, boyfriend, working. Best friend? Best friend. Working. Mm, hace falta el verbo to be. Is. Is. Is working. Ah, that's working. the one. So my best friend is working. Very good. Okay, next question. Tell me, question number two. What is the answer? Uh, my number? I don't know. What is your bed? Do I... I don't know, teacher. No, right now. What? I don't know, teacher. Sorry. My coach. Okay, Juan Jose, what about you? What are you doing right now? What are you doing right now? Excuse me, teacher, no recuerdo muy bien qué significa ciertas palabras. Okay, number two, la número dos. What are you? ¿Qué significa you? Yo. Exactly, tú. tú. So, what are you doing? ¿Qué está haciendo usted ahorita? Uh, is class. I am. Um, practice English. Mm, pero practice, le hace falta el ING. ¿Cómo sería? Um, I am practice English. Practicing Practicing English. Practicing That's, English. Yes, very good. Ahora, si yo les pregunto sobre, for example, about your mother. La última pregunta es sobre mother. What is your mother doing right now? ¿Qué me dirían? Usen los verbos que están en WhatsApp. What is your mother doing right now? Ajá. Uh -huh. What would be the answer? Juan, tell me, what is your mother doing right now? My, my mother is working. Very good. My mother is working. How about you, tell me? My mother uh -huh. is... Working. Yes. You see, sujeto, verbo to be y el verbo en ing. That's all. Okay? Yes. Now, vamos a seguir practicando, but unfortunately, we don't have more time. Vamos a regresar al salón principal, okay? Let's okay. go back. Thank you, teacher. You're welcome. Let's go back. No, no, no. No, no. No te escucho. No te escucho. La okay. Verdad, sí. no. Time's up. Time's up.
Okay, let's see everyone. Time's up, time's up. Okay. Um let's see. No problem, Why? What happened? Ok, listen everyone, yo creo que a algunos les está afectando la conexión, right? porque por ahí veo que algunos no se escuchan bien, algunos suenan como entrecortado, right? so maybe unfortunately is the connection. Si de repente la reunión lo saca, siempre traten de volver a ingresar, ok? Y así yo cuando ustedes salgan y vuelvan a entrar, yo los vuelvo a agregar a los grupos. Now, important, yo sé que este topic es nuevo y hay que estarlo practicando, don't worry, porque en la siguiente clase lo vamos a seguir practicando, ok, así que don't freak out. Something important, just remember the structure, ok, en este caso, lo mismo, necesito un sujeto, necesito el verbo to be, que puede ser am, is, or are, y voy a necesitar un verbo, pero al verbo le tengo que agregar ing. Esa es toda la estructura que tienen que seguir. ¿Ok? For example, la primera pregunta. ¿Qué decía la primera pregunta? What was the first question? What are you doing right now? ¿Esa es la número uno? What no. is, what, what what is, is your, your brain, brain right, right now? now? Ah, ok. Entonces... ¿Quién es el sujeto en la primera oración? Él. Best friend. Best friend, best right? Best friend. Si su best friend es él, decimos he. Él. Si su best she. friend es una mujer, entonces decimos she. she. ¿Cuál es el verbo to be que va con he? He is. She is. Ok, she is. entonces she decimos he is. Ahí en WhatsApp she. les envié los verbos que les acabo de mostrar. Solo elijan uno. Elijan uno. ¿Cuál? Ajá. Comer. Perfect. Eat. Ahora, ya tengo sujeto, verbo to be y el verbo. ¿Qué me hace falta? El ING. I. El ING. ING. Exacto. I. Entonces, primera pregunta. What is your best friend doing right now? He is eating. Eating. Perfect. The next question, ¿cómo dice la question number two? What are you doing What right now? Right now? Right now? Okay. ok, ¿cuál es el sujeto en la number two? I. I. Ok, dice you, I and respondemos con I, right? Entonces, ¿cuál es el verbo to be para I? I am. Um, um, ok. Um, What are you doing right now? Give me a verb. Ahora necesito un verbo. Wash, washing. Watch. ¿Qué necesito? I am G. Y vamos a decir, I am watching. Perfect. Hoy le agregamos un complement. TV, for example. Este es el present continuous. So, Sujeto, verbo to be, y al verbo le agregan ing. That's it. ¿Se entiende, everybody? Yes. Oh, yes. 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 Sí, se entiende. Yes. Good. Listen, ya no tenemos yes. tiempo, but in the next class vamos a seguir no. practicando ese topic. Ok, así que ahí les envié los verbos en WhatsApp, traten de estudiarlos, vayan aprendiéndoselos. Si ustedes saben más verbos, perfect. Hay que irlos aprendiendo. Voy a buscarles una práctica y se las voy a mandar también. Carlos, una tell pregunta, me. teacher. Yes, go ahead. Eh, eh, terminamos de enviar todas las tareas también, ¿verdad? A la plataforma para que lo aparezcan las notas. Uh, Esta semana tenemos nada más, ¿verdad, teacher? Yes. Para complementar todo. Excellent. Exactly. Vaya, everybody, remember, okay. el próximo sábado, básicamente, es el último día. Ok. okay. O sea, que el domingo, sure. no, el domingo ya no tendríamos clases, teacher. Um, básicamente, Hasta el domingo llegaría, ¿verdad, teacher? Ok, listen. 26. Listen, listen, listen to me. Básicamente, everybody, estamos hablando de que el último ah. día sería sábado, right? But... Okay. 
Ustedes bueno. tienen que terminar la plataforma antes. All right. Antes, ya, Así que el jueves esté terminado ya todo. That's the idea. Así que everybody, sí. yo esperaría, please, que durante toda esta semana todos ustedes se pongan al día con la plataforma. Remember, esta semana también van a tener un segundo examen. Right, que ya es el examen final, ahí les va a aparecer en la okay. plataforma, así que solo tienen que completarlo. Eh, así rapidito, porque ya no hay tiempo, everyone. Les voy a mostrar cómo van sus notas en la plataforma, ahí solo vean su nombre. Okay. En la primera okay. semana, creo que todos estamos al día con la primera semana. Right. Así que, bien, vamos a ver. Teacher de espacio que no alcanza a ver. Ok, hold on. Es que Me soy, fallan estoy... los bifocales. Ok, quiero que se fijen en lo siguiente. Fíjense en la semana 3, que la semana 3 es la que algunos no han completado, y que les aparezca el midterm. El midterm es el primer examen que hicieron. Ok, así que vamos despacio, ok. La idea es que traten de tener arriba de 80 todos. Vale, por ejemplo, Carlos. Carlos, en su caso, no me aparece que haya hecho el midterm. Ok. So, tienen que hacerlo, everyone. Marilyn. O, sea, o sea, que lo que yo, teacher, lo que yo hago no me aparece ahí en la plataforma. O eh, sea, yo... Carlos, listen, listen to me. Las tareas de la semana 1, 2 y 3 sí le aparecen. El examen es el que no me aparece que lo haya hecho. Teacher, en el mí caso... me aparece, ¿verdad? Del millón de aderas, me parece ahí 88, el parece que sí, en su caso sí. Vaya, tampoco Claudia, Claudia me parece que va un poco atrasada y tampoco le aparece exam. Así que, please, necesito que lo hagan. Yo um, creo que lo pasé, teacher. 88 yes, teacher. me parece ahí. Sí, significa que teacher. sí lo pasó. Hold on, ah, hold on, you. everybody, esperen que voy uno por uno. <ríe> Calmen, esperen. Ok, vamos a la siguiente página. Okay. No la queremos soltar, teacher, porque ahorita ya despedirnos, vamos, no la queremos Se soltar. Ya, yeah, imagine. Ok, vamos a ver en la segunda parte, please. Ok, la segunda Su parte. Se está contando, teacher. My gosh, imagine. Adiós almuerzo. Ok, look at this. En la segunda parte, fíjense acá, vamos a la segunda página. Aquí están algunos. For example, Juan José. Juan José, usted me aparece muy bajo en la plataforma. O sea, básicamente no tengo mucho progress. Así que, look, hágala. Tiene que meterle a la plataforma. Marcela, Marcela me salió un poquito bajo en el examen. Trate de hacerlo otra vez, please. Um, por lo demás, voy viendo que aquí bastante bien. Máximo, máximo, me parece que no ha hecho el examen y que tampoco ha terminado la unidad 3. Así que, please, plataform. Teacher, Con Wilson, Marvin. What happens? No, Marvin va bien. Super good. Yeah, no problem. Okay. Con Nilsson, Nilsson creo que no estuvo en clase el día de hoy. Nilsson no ha hecho basically nothing. Así que eso es muy preocupante. Christian, um, ok, Christian. Christian estaba en la página anterior. <ríe> sorry. Sí, sorry. Ok, este, hold on. One moment, le... one moment, one by one. Ok, We... solo, solo reviso Christian. Give me a second. No, okay. Christian, Christian va bien. Yes. Thank Carlos, you, teacher. tell me. Uh, teacher. Uh -huh. este, Puedo tomar las capturas y mandárselas a su WhatsApp para que vea que sí las he hecho y no me es aparecen que, allí. Lo, listen, del lo que pasa es lo siguiente, Carlos. Um, para yo ponerle nota, tiene que estar en la plataforma. Entonces, okay. lo que tengo, lo, haga una cosa, haga el midterm, si se fija, aquí está la plataforma, everyone, así es así como está es. la plataforma. Vaya. Así es. Esta sección 1 me aparece que sí la hizo. La sección 2. Bien, la sección 3, y aquí están unas preguntas, bien, la que no me aparece que ha hecho es esta, la que dice midterm, esa me okay. aparece que esa es la que no ha hecho, intente hacerla, llegue hasta el final, hasta la última pregunta, y veamos si le aparece o no, cuando lo okay. haya terminado, 
me avisa y yo reviso si le aparece o no. Remember, everyone, si no lo termina, no les va a aparecer la nota. Si han salido bajos en la nota, vuélvanlo a hacer. Y esta semana tienen que terminar estas dos secciones, la sección 4 y la sección 5. En la sección 5 okay. tenemos nuevamente un examen. Así que... Ok. Háganlo, please. Bien, everyone, ya no tenemos más tiempo, así que esta semana, okay. pilas, please, work hard, and see you until the next Saturday. So, everybody, okay. have a good okay. week. Bye. Bye. See, see you later, teacher. Oh, see you later. Bye, Bye. teacher. Bye. 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 Bye.